ಯತಾರುಣೀ ಮಂಡಲ ಮಹಿತೆ ರಾಧೆ ಮಂಡಲ ಮಹಿತೆ ರಾರತಿ ಬಥನ ವೇಷೆ ಹರಿ ನಿಷ್ಕುಟ ವೃಂದ ವಿಪಿನೇಶೆ ಭರತಿ ವರ್ತನ ವೇಷೆ ಹರಿ ನಿಷ್ಕುಟ ವೃಂದ ವಿಪಿನೇಶೆ ಹಾಗೆ ಜಯ ಜಯ ಜಯತಾರುಣಿ ಮಂಡಲ ಮಹಿತೆ ಮಂಡಲಮಿ ಮಂಡಲ ಮಹಿತೆ ರಾಧೆ ಜಯ ಜಯ ಮಾಧವ ಮಂಡಲ ಮಹಿತೆ ರಾಧೆ ಜಯ ಜಯ ಮಾಧವ ದೇ ಕುಲತಾರುಣಿ ಮಂಡಲ ಮಹಿತೆ ನಮಶಿಲೇಖೆ ಲಲಿತ ಸಾಖಿ ಗುಣ ರಮಿತ ವಿಶಾಖೆ ಋಷಿ ನಮಶಿಲೇಖೆ ಲಲಿತ ಸಾಖಿ ಗುಣ ರಮಿತ ವಿಶಾಖೆ ರಾಧೆ ಜಯ ಜಯ ಮಾಧವ ಗೀತೆ ಗೋಕುಲತಾರುಣಿ ಮಂಡಲಮಿತೆಯುಲತಾರುಣಿ ಮಂಡಲಮಿತೆ ಜಯಮಿತೆಯುಲತಾರುಣಿ ಮಂಡಲಮಿತೆ ಜಯತಾರುಣಿ ಮಂಡಲ ಮಹಿತೆ ಕರುಣಾ ಗುರು ಮೈ ಕರುಣಾ ಭರಿತೆ ಸನತ ಸನಾತನ ವಾರಿತ ಚರಿತೆ ಕರುಣಾಮಯ ಕರುಣಾಮಯ ಕನಕ ಸನಾತನ ವರ್ಣಿತ ಚರಿತೆ ಸಾಧೆ ಜಯ ಜಯ ಮಾಧುಣಿ ಮಂಡಲ ಮಹಿತೆ ಸಾಧೆ ಜಯ ಜಯ ಮಾಧವ ಗೀತೆ ಗೋಕುಲತಾರುಣಿ ಮಂಡಲ ಮಹಿತೆ ಜಯ ಜಯ ಮಾಧವ ಕುಲತಾರುಣಿ ಮಂಡಲ ಮಹಿತೆ ರಾಧೆ ಜಯ ಜಯ ಮಾಧವ ರಾಧೆ ಜಯ ಜಯ ಮಾಧವ ರಾಧೆ ಜಯ ಜಯ ಮಾಧವ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ 
ृषभाजु अने समुद्री उदय नवचंद्रका ललिताेवी सखिवी श्रीकृष्णु पट नी प्रेम सरलत्व मरी श्रद्ध अने दिव्य गुण वलन विशाखादेवी नी सखिगेवी नीव करणामूर्ति नीव दिव्य गुण सनक सनातन सनातन वा महा मुन चे वर्णिपड़न नवि ओ राधा नाद ओ राधा नायंत दयचूपम हरे कृष्ण हरे कृष्ण ृपाकदाहमल ृष्णवाष्टृतृष्णपदिता जय श्री कृष्णा हरे हरे नमो भगवते नमो भगवते 
नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुधीरे नमस्कार भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ते कृष्णाय वासुदेवाय महाविद्यालय हरे कृष्ण प्रभु माताजी से कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य सहित कर्म अल कर्म योग चूसा बट दी कृष्ण सृष्ण चैतन्य सहित कर्म योग मार्चाली 
రెండింటికి ఎలా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు కర్మయోగానికి కృష్ణ చైతన్యంతో చేసేదానికి కర్మయోగము కృష్ణ చైతన్యంతో అంటే భగవత్ స్పృహతో చేసినప్పుడు కర్మయోగము ఆటోమేటిక్ గా కర్మ నుంచి మనల్ని సెపరేట్ చేస్తుంది సో కర్మ ఫల త్యాగం చేయడానికి ముందు కావాల్సింది భక్తి మార్గము భక్తి కావాలి అంటే ఒక భగవత్ స్పృహ ఉండాలి భగవత్ చైతన్యంతో చేసుకోవాలి అట్లా చేసేది కృష్ణ చైతన్య మార్గం అని చెప్పి చెప్పుచ్చారు రైట్ ఇది చదువు చూసాం కదమ్మా పది పదకొండవ శ్లోకం యోగులు ఆసక్తిని ఆసక్తిని విడిచి ఆత్మశుద్ధి అయిన ప్రయోజనం కొరకు మాత్రమే దేహము తోడును మనసు తోడును బుద్ధి తోడును మరియు ఇంద్రియముల తోడును కర్మను అనరించరు కేవలము ఆత్మశుద్ధిని విడిచి ఆత్మశుద్ధి అయిన ఆసక్తి విడిచి ఆత్మశుద్ధి అయిన ప్రయోజనము కోసమే ఆత్మశుద్ధి కోసమే కర్మని చేస్తారు అని చెప్పి చెప్పుకు వస్తున్నారు ఈ శ్లోకం చూసాం మనం స్థిరమైన భక్తిని కలిగిన వాడు సర్వ కర్మ ఫలములను నాకు అర్పించుటచే నిర్మలమైన శాంతిని పొందుతున్నాడు అట్ల కాక భగవద్భావం భగవద్ భావనము లేని వాడు మరియు తన కర్మ ఫలముల యొక్క ఏడ ఆసక్తిని కలిగి ఉన్న వాడు నాకు మానవుడు బద్ధుడవును కర్మకు బద్ధుడు అవుతాడు అని చెప్పి కూడా మనం చూసాము స్థిరమైన భక్తిని కలిగిన వాడు సర్వ సర్వ కర్మ సర్వ కర్మ ఫలములను నాకు అర్పించుటచే నిర్మలమైన శాంతిని పొందుతాడు ఇప్పుడైతే భక్తితో కర్మను ఎట్లా చేయాలో చెప్పుతూ ఆ భక్తితో కర్మలను చేస్తున్న వాడు ఆటోమేటిక్ గా కర్మలకి తాను చేస్తున్నది కాదు అన్న భావనతో చేయ కలిగిన స్థితిలో ఉండడం వలన అది భగవంతుడికి అర్పించడం అర్పించడం జరుగుతుంది అట్లా జరగడం వలన శాంతిని పొందుతాడు అట్లు కాక భగవద్ భావన లేకుండా అది భగవద్ భావన లేకుండా నేనే చేస్తున్నాను నా వల్లనే జరుగుతుంది అన్న భావనతో చేసినప్పుడు ఆ కర్మ ఫలములు ఏడ ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నాడు అవుతాడు అటువంటి మానవుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆ కర్మ బందీ అవుతాడు అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నారు ఈ శ్లోకం చూసాము మనం డిస్క భాషను చూడలేదు రైట్ సరే ఈ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు మళ్ళీ పన్నెండో శ్లోకం చదువుతున్నాను హరే కృష్ణ పన్నెండో శ్లోకం యుక్త కర్మ బలంతో శాంతి మాప్నోతి నైష్టికం అయుక్త కామకారీణ ఫలే సక్తో నిభజ్జతే అనువాదం స్థిరమైన భక్తి కలిగిన వాడు సర్వ కర్మ ఫలములను నాకు అర్పించుటచే నిర్మలమైన శాంతిని పొంది కానీ భగవద్ భావనం లేని వాడును మరియు తన కర్మ ఫలము లేని ఆసక్తి కలిగి ఉన్న వాడును అగు మనుషుడు బద్ధుడవును హరే కృష్ణ అనువాదం స్థిరమైన భక్తిని కలిగిన వాడు సర్వ కర్మ ఫలములను నాకు అర్పించుటచే నిర్మలమైన శాంతిని పొందును అట్లుగాక భగవద్భావనము లేని వాడును మరియు తన కర్మ ఫల ఫలములన ఎడ ఆసక్తిని కలిగి ఉన్న వాడును అగు మానవుడు బద్ధుడవును హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ దీని ప్రతి పదార్థం చూద్దాం యుక్త భక్తి యుక్త సేవలో నెలకొనిన వాడు కర్మ ఫలం సర్వ కర్మ ఫలములను తక్కువ విడిచి శాంతిని పరిపూర్ణమైన శాంతిని అప్నోతి పొందు నైష్టికం నిశ్చలమైన అయుక్త కృష్ణ చైతన్యంలో లేని వాడు కామకారేణ కామకారేణ కర్మ ఫలమును అనుభవించుటచే ఫలే ఫలముల ఫలములలో సక్త ఆసక్తిడై నిబద్ధతే బుద్ధుడకును ఇప్పుడు కామ కామకారేణ ఒక కోరికతోనే కర్మాలని కర్మ ఫలాన్ని అనుభవిద్దాము అన్న కోరికతో ఉన్నవాడు ఆ ఫలాన్ని అనుభవించిన వాడు ఆటోమేటిక్ గా ఒత్తుడు అవుతాడు అర్జున అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఇక్కడ అర్జునుడికి యుద్ధం గురించి చెప్తున్నప్పుడు నువ్వు యుద్ధాన్ని రాజ్యాన్ని దుర్యోధని జయిద్దామనో రాజ్యాన్ని జయిద్దామనో భావనతో లేకుండా కర్మ ఫలాన్ని చేసిన వాడు నువ్వు ఆ యుద్ధంతో ఆ భావనతో యుద్ధం చేస్తే నువ్వు దానికి బద్ధుడు అవుతావు స్థిరమైన భక్తిని కలిగిన వాడు సర్వ కర్మ ఫలమును నాకు అర్పించడు చేత నువ్వు స్థిరమైన భక్తితో నువ్వు కర్మ ఫలాలను నాకు అర్పించగలిగిన స్థితిలో కానీ నువ్వు భక్తి స్థితి ఎంతవరకు ఉండాలి ఆ కర్మ ఫలాన్ని అర్పించగలిగే స్థితిలోకి వెళ్ళగలగాలి అప్పుడు నువ్వు శాంతిని పొందుతావు ఎందుకు శాంతిని పొందుతావు ఈ కర్మ వలన చేసిన చెడు కార్యం కొంతమందిని చంపాను వాళ్ళు నా చేత చంపబడ్డారు నా వల్ల చనిపోయారు అన్న భావన ఉండదు కాబట్టి శాంతి భావన పొందుతావు ఎప్పుడైతే ఆ నా అన్న భావనని భక్తి భావంతో రీప్లేస్ చేయగలుగుతామో నేను చేస్తున్నాను అన్న భావన నా సక్సెస్ అన్న భావన రీప్లేస్ చేయగలుగుతామో అప్పుడు మాత్రమే శాంతి కలుగుద్ది అట్లా కాకుండా 
ఆ భగవద్ భావన లేనివాడు భగవద్ భావన లేనివాడు మరియు తన కర్మ ఫలం లేని ఆసక్తితో ఒక ఫలితాన్ని ఆశించే కర్మను చేస్తున్నవాడు అప్పుడు వాడు ఆ మానవుడు ఆ కర్మకి భక్తుడు అవుతాడు అర్జున అని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తుంది ఆ స్థితి ఆ కర్మ ఫల త్యా కర్మ ఫలం వెళ్ళి ఆసక్తి ఎందుకు వస్తుంది ఎవరికైనాను కర్మఫల ఆసక్తితో కర్మలు చేయడానికి భక్తి భావంతో కర్మలు చేయడానికి తేడా చెప్పుకొస్తున్నారు అయితే ఆ కర్మఫల ఆసక్తి ఎందుకు వస్తుంది ఎవరికైనా అది నా వల్లే జరుగుతుందన్న భావన ఎప్పుడు వస్తుంది చిన్న చిన్న సక్సెసెస్ వలన మనం పొగుడు వల్ల చిన్నప్పటి నుంచి మనకి ఒకటో క్లాస్ లో ఫస్ట్ వస్తే వాడు ఫోటో తీసుకెళ్లి పేపర్ లో వేయం చేస్తుంది సో అక్కడి నుంచి వాడు నా వల్లే నేను అంత గొప్పవాడిని అన్న భావంతో వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం ఆ భావం చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రడ్యూస్ చేసేస్తున్నామో వాళ్ళు ఆ ఫలం మీద ఫలం మీద ఫలితాని మీద అంటే ఈ ఫలితానికి ఇంత గొప్ప గుర్తింపు ఫలితాన్ని గుర్తించడం వలన ఫలితానికి మనం అంతటి అయిన దానికి అవసరమైన దానికి అంటే ఎక్కువ గుర్తించడం వలన వాళ్ళు ఆ ఫలితాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కర్మను ఆచరించడం మొదలు పెడుతున్నారు అట్లా చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా బద్ధుడు అవుతారు కర్మ కర్మకు బద్ధుడు అవుతారు అని భగవంతులు చెప్తున్నారు దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం చూద్దాం మనం ప్రతిసారి చెప్పుకొస్తున్నాం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం అంటే అది కేవలము దాన్ని తాత్పర్యము దాన్ని అర్థం చేసుకునే విధానము కాదు దాన్ని ఆచరణలో పెట్టే విధానాన్ని కూడా ఆయన మనకు సూచిస్తూ ఉంటారు కృష్ణ చైతన్యవంతునికి మరియు దేహాత్మ బుద్ధిని కలిగి ఉన్నట్టు వ్యక్తి నడుము గల భేదం ఏమనగా మొదట వాడు శ్రీకృష్ణుని ఎందు ఆసక్తిడై ఉండగా రెండవ వాడు తన కర్మ ఫలం ఏందే ఆసక్తిడై ఉండును సో రెండింటికి తేడా మనం గ్రహించగలగాలి ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవడం అంటే ఈ దేహాత్మ బుద్ధిని విడవగలడమే ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవడం అంటే దేహాత్మ బుద్ధిని విడవగలగన విజ్ఞానం అని తెలుసుకోగలడమే అదే సాంఖ్య యోగం తాలూకు లక్ష్యం అంతేగాని అది తెలుసుకుని మనము కర్మికులు కర్మీల కింద కర్మకాండల కింద అవడానికి అవ్వాలని కాదు అది అర్థం చేసుకుని దేహాత్మ బుద్ధిని మనము భగవత్ భావనతో రీప్లేస్ చేయగలగాలి రెండవ వాడు తన కర్మ ఫలం ఆసక్తిడై ఉండను శ్రీకృష్ణుని ఎందు ఆసక్తిడై ఉండి కేవలం అతని కొరకే కర్మలు ఆచరించేవాడు నిశ్చయముగా ముక్త పురుషుడు అట్టి వాడు తన కర్మ ఫలం ఎందు ఇట్టి ఆసక్తిని కలిగి ఉండడు కర్మ ఫలమే నందు ఆసక్తిని కలిగి ఉండడం యొక్క కారణం ద్వితీయ భావంతో ద్వంద్వ భావం అన్నారు ద్వితీయ భావం అనేది ఇక్కడ రాస్తుంది బట్ ద్వితీయ భావంతో కర్మను అనురించడం అనగా పరతత్వపు జ్ఞానం లేకుండా స్వాతంత్రముగా కర్మను అనురించటే అని శ్రీమద్ భాగవతం నందు వివరింపబడినది వాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే ఆ పరతత్వం ఆ ద్వంద్వ భావంతో కన కర్మను అంటే ప్రతిదానికి కారణుడు నేనే కారణుడు నేనే అన్న భావంతో అది అదే ఆ భావం ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది అంటే మన మనం చాలా స్వాతంత్రులము ఆ స్వాతంత్రము భావం నుంచి వచ్చేది దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే ఆ పరతత్వము కృష్ణ చైతన్యం నందు తృతీయ భావనము లేదు సర్వము సర్వ మంగళకరుడైన శ్రీకృష్ణుని శక్తి ఫలమే అయినందున కృష్ణ చైతన్య కర్మలన్నీను అలౌకికములు దివ్యములు మరియు భౌతిక ప్రభావము లేనట్వి కనుకనే కృష్ణ చైతన్యమునందు మానవుడు పరిపూర్ణ శాంతితో నిండి ఉండును కాని ఇంద్రియ తృప్తి కొరకు లాభమును గణించుటిలో చిక్కుకునేటి వాడు అట్టి శాంతిని పొందజాలడు శ్రీకృష్ణునికి అన్యముగా అన్యముగా దేనికి దేనికి స్వాతంత్రమైన అస్తిత్వం లేదని గుర్తించటే శాంతికి నిర్భయత్వమునకు ఆధారమై ఉన్నది ఏ కృష్ణ చైతన్యము నందలి రహస్యము భగవంతునికి అన్యముగా దేనికి కూడా భగవంతునికి అన్యముగా ఆయన్ని మించి దేనికి స్వాతంత్రమైన అస్తిత్వం లేదు స్వాతంత్రమైన అస్తిత్వం లేదని గుర్తించటే శాంతికి నిర్భయత్వానికి ఎటువంటి భయం లేని దాని స్థితికి వెళ్ళడానికి ఆధారమై ఉంది ఎందుకు ఎటువంటి భయం లేని స్థితికి వెళ్తాము అంటే ఆయన ఆయన నాది అన్నది ఆలోచన ఏమీ లేదు నేను కూడా భగవంతుని భగవంతుని తాలూకా సేవకుడిని సేవాది సేవకుని దాసాని దాసు లేని సేవతో సేవ చేయాల్సిన వ్యక్తిని అన్న భావంతో చేసినప్పుడు మనం కర్మలను మాత్రమే చేస్తాము ఆ కర్మ ఫలానికి దూరంగా ఉండగలిగే స్థితికి ఎదగలుగుతాము ఏ కృష్ణ చైతన్యము నందులి రహస్యము అని చెప్పి చేయాల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు శ్రీ విస్కాన్ తాలూకా రహస్యం ఏమైనా ఉంది అంటే ఏం చేయిస్తుంది నీ చేత నీ చేత ఏం చేయిస్తుంది ఆ నేను అన్న భావనని తీసుకొచ్చి భగవత్ భావనతో నింపగలుగుతుంది ఆ భావంతో ఎప్పుడైతే నింపగలుగుతుందో నువ్వు లౌకికముగా భౌతికముగా చేసిన కర్మలకి కూడా ఆధ్యాత్మిక ఫలితం వస్తున్నది ఎందుకు వస్తున్నది అంటే నువ్వు లౌకికంగా చేసిన భౌతిక ప్రపంచంలో చేస్తున్న కర్మలకి 
ఎటువంటి ఫలాన్ని ఫలితాన్ని ఆశించకుండా కేవలము భగవంతుని ఆనందం కోసమే కర్మల్ని చేస్తున్నాను చేసే ప్రతి కర్మ కోరికలోని భగవంతుని ఆనందాన్ని చూడగలిగే స్థితికి తీసుకెళ్ళగలిగేదే కృష్ణ చైతన్యము ఇదే దీంట్లో ఉన్న రహస్యము అని చెప్పి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఎట్లాగే తన కర్మని భగవద్ భావనతో చెయ్యాలో మనము మన కర్మలని మన రోజు వారి పనులని డే టు డే యాక్టివిటీస్ ని ఎట్లాగ భగవద్ భావనతో చెయ్యాలో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి భాష్యంలో మనం చెప్పుకొస్తున్నారు అర్థమవుతుంది కదమ్మా ఈ ద్వితీయ ద్వంద్వ భావం లేని వాడు ద్వంద్వ భావం అంటే భగవంతుడు నేను నేను నాది నాది నేను కష్టపడి చేసుకుంటున్నాను నేను సంపాదిస్తున్నాను నా భార్య సుఖపడుతున్నా నా భర్తంగా సుఖపడుతున్నా నా పిల్లల కోసం చేస్తున్నాను ఇదంతా కూడా వీటన్నిటిలోని కూడా భగవద్ భక్తి భావన ఉండగలిగితే మనం ఆ ఫలితం ఇప్పుడు నా భావనతోనే నేను నా భార్య కోసం చేస్తున్నాను అన్న భావంతో చేస్తున్నప్పుడు మనకి అటు నుంచి మళ్ళీ మనకి ఆ రెస్పాన్స్ రాకపోతే మనకి అటు నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళు మనకి అదే ఒకటి నేను ఎంత కష్టపడ్డాను కానీ నాకు ప్రతిఫలం ఉండట్లేదు అన్న భావన వచ్చేస్తుంది ఎందుకని ఇదంతా భౌతిక ప్రపంచంలోని ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఆధారంగా ఒక ఒక తిరిగి మనం ఒకటి ఒకటి ఆశించి చేసే కార్యం కింద అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే అది కార్యం అది ఆశించి చేయని కార్యం కింద అంటే మనం అదే కార్యం చేస్తూ అదే పిల్లల్ని సే పిల్లల కోసము భర్త భార్యల ఒకరికొకరి కోసం సేవించుకునే కార్యంలో కూడా భగవద్ భక్తి భావన నింపగలిగితే భగవద్ భక్తి భావనతో మన కార్యాన్ని చేసుకోగలిగితే శాంతి పొందుతాము ఎందుకు శాంతి పొందుతాము అంటే దాంట్లో నాన్న భావన ఉండదు కాబట్టి మనము అది మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసము ఇక్కడ పదాలు వాడిన పదాలు ఇంద్రియ తృప్తి కొరకు లాభమును గడించటంలో చిక్కుకోవడం ఆ రెండింటినిటిలోని మనం ఎప్పుడైతే ఆలోచనలో ఉండదో సో మన ఆలోచనలోని ఎప్పుడైనా ఏదైనా డిసప్పాయింట్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మనం చేసే కార్యము ఇంద్రియ తృప్తి కోసమో లేకపోతే ఆ లాభాన్ని మల్టిప్లై చేస్తూ దాని గురించి ఆ లాభాన్ని ఆశిస్తూ చేస్తున్న కార్యంలోని అది జరగకపోయినప్పుడు మనము శాంతిని పొందజాలము అటువాడు శాంతి పొందజాలడు అటువాడు ఎందుకు శాంతిని పొందజాలడు అన్నారంటే దానికి ఎండ్ లేనిది అయిపోతుంది ఏదో ఒక నాడు అదంటే మనం డిసప్పాయింట్మెంట్ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఆ కార్యంలో శాంతి ఉండదు మనకి సంపూర్ణ శాంతి కావాలి అంటే ప్రతి కార్యములని భగవద్ భక్తి భావాన్ని నింపగలగాలి శ్రీకృష్ణ అన్యముగా దేనికి స్వతంత్రమైన అస్తిత్వం లేదు అని గుర్తించే శాంతికి నిర్భయత్వానికి ఆధారమైనది కృష్ణ చైతన్యము నందలి రహస్యము అని చెప్పి మన శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు నాకే డౌట్లు ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాయండి ఏం లేదు అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు భర్తకి భార్యకి చేయడం అనేది వాళ్ళు గుర్తించినా గుర్తించకపోయినా చేయగలం ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకోండి మనం ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా వర్క్ చేసినా అంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ గుర్తించకపోవచ్చు మెయిన్ గుర్తించవలసిన వాళ్ళు కూడా ఇండిఫరెంట్ గా ఉంటే మనకి బాధ వస్తుందా రాదా మరి వస్తుంది కదండి రాకూడదు రాకూడదు అంటే అంత అంత శక్తి భగవంతుడే ఇవ్వాలి మరి భగవంతుడే ఇవ్వాలి అంత శక్తి ఇవ్వడానికి అంత శక్తి మనకు భగవంతుడు ఇవ్వడానికి రహస్యం ఏమిటో ఆయనే చెప్తున్నారు అంత శక్తిని మనం సేకరించడానికి రహస్యం ఏమిటో ఆయనే చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రాబ్లము మనం గుర్తించాలి అనుకున్న భావనలో ఉంది సో అది కూడా ఇంద్రియ తృప్తి అంటే మన మనస్సు కోరుకుంటుంది కాబట్టి అది ఇంద్రియ తృప్తిలోకే వస్తుంది అది ఇంద్రియ తృప్తిలోకి వచ్చేస్తుంది అది ఇంద్రియ తృప్తిలోకి వస్తుంది దానికి తగ్గ ప్రమోషన్ రావట్లేదంటే అది లాభాన్ని గడించుకునే స్థితిలోకి వస్తుంది అర్థం అవుతుంది కదమ్మా అయితే ఇది దేనికి కూడా అదే ఆయన చెప్తున్నారు దాని వల్ల అంటూ దాని వల్ల శాంతి పొందుతామో లాభం లేదు ఎందుకంటే మనల్ని పొగుడుతారు మన మనల్ని ఎప్పుడు పొగట్లు గుర్తించట్లేదు కాబట్టి మనల్ని వాళ్ళు గుర్తించట్లేదు అనుకుంటారు వాళ్ళు మనం ప్రతిసారి గుర్తించే గుర్తిస్తున్నారు అనుకోండి తగినంతగా గుర్తించట్లేదు అనిపిస్తుంది వాళ్ళు మనల్ని ఎంతగా గుర్తించినా సరే ఇంకా నేను గుర్తించ గుర్తింపు ఇంతకంటే పెద్ద గుర్తింపు అరుకుడు నీ అన్న భావన వస్తుంటుంది దానికి ఎండ్ ఉండని ఎండ్ లేని స్థితి వాట దూరుతుంది కదమ్మా సో సో ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ మీరు కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు మరి నాకు ఈ గుర్తింపు లేదంటే మనశ్శాంతి రావట్లేదు ఇవాళ నాకు గుర్తింపు కావాలి నేను ఇంత కష్టపడ్డాను నాకు మా హెడ్ మాస్టర్ నన్ను గుర్తించట్లేదు మీరు ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్ళి గుర్తించుకుని ప్రార్థన చేస్తే గుర్తింపు వచ్చేస్తుంది ఆ గుర్తింపు వచ్చేస్తుంది మరి మీ ప్రార్థన గుర్తింపు కోసం ఉంది కాబట్టి గుర్తింపు ఇచ్చేస్తారు భగవంతు అందులో డౌట్ లేదు మీ ప్రార్థన జీతం జీతం పెరగడం కోసం ఉంది కాబట్టి జీతం పెరిగి ఇచ్చేస్తారు అందులో డౌట్ లేదు అదేంటంటే ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ తీసేసుకుంటుంది అనమాట ఇంకెప్పుడో రావాల్సిన గుర్తింపు ముందుకు వచ్చేస్తుంది 
ఇంకా మనకి అర్హత లేకుండా గుర్తింపు కావాలి అనుకున్నా సరే గుర్తింపు ఇచ్చేస్తారు భగవంతుడు అది మనకి కర్మలో రాసి లేకపోయినా గుర్తింపు ఇచ్చేస్తారు కానీ దీనికి తగ్గట్టు నెక్స్ట్ ఇయర్ జాతకం చూస్తే అవమాన పాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి క్రెడిట్ తీసేసుకున్నారు మీరు ఈ ఏడాది నాకు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ తీసుకుని గుర్తింపు ముందు పొందేస్తున్నారు అనమాట బేసికల్ మీరు అడిగి మరి పొందేస్తున్నారు సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ మళ్ళీ మనకి దేవత అర్చన భగవత్ అర్చనలో ఉండే తేడా ఏమిటి దేవత అర్చన భగవత్ అర్చన సో ఏం చేస్తున్నారు ఆ ప్రమోషన్ కోసం లక్ష్మీదేవి పూజ చేస్తున్నారు లేకపోతే కుబేరు పూజ చేస్తున్నారు ఆ ప్రమోషన్ వచ్చేస్తుంది మన కర్మలో లేని ప్రమోషన్ వచ్చేస్తుంది మన కర్మలో లేని ప్రమోషన్ వచ్చేయడం వలన ఉపయోగము లేదు సో కొన్ని ఇదే ప్రమోషన్ భగవంతుని పూజ చేసి వచ్చింది అనుకోండి అందులో ఆ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ కి ఈ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ కి తేడా ఉంటుంది మళ్ళీ అదేంటంటే ఏదో ఒకనాడు భగవంతుడు బాబో ఇది కాదు నువ్వు చేయాల్సిన ప్రార్థన అని మనంతటా మనకి అనిపించే విధముగా మనకి గుర్తింపు ఇప్పిస్తారు సో ఈ గుర్తింపు పొందుదాము అనుకోవడం ఒకటైతే కర్మ కర్మ పని చేయడం ఒకటి రెండు 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 సెపరేట్ రెండు సెపరేట్ చేయగలగా రెండు ఇండిపెండెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆ రెండు మనం డిపెండెంట్ చేసేయడం వల్లనే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఆ రెండింటినీ డిపెండెంట్ చేసేయడం వల్లనే కర్మ ఫలితాల గురించి ఆశించడం జరుగుతుంది సో నిజంగా నేనమ్మా ఎన్నిసార్లు ఎన్నిసార్లు మీ జీవితంలోని ఏ పని చేయకుండా గుర్తింపు వచ్చింది అది ఎప్పుడు ఎందుకు గుర్తు రాదు మనకి గుర్తింపు రావాల్సిన చోటు గుర్తింపు రావట్లేదు అని భావనలో ఉంటున్నాము ఒక్కోసారి ఏ పని చేయకుండా గుర్తింపు వస్తుందే మీరు రోడ్డు మీద వెళ్తే పది రూపాయలు దొరికింది ఆ పది రూపాయలు దొరికి అటు ఇటు చూస్తారు ఎవరిదో వాడికి ఇస్తాడు వాడు మిమ్మల్ని పొగుడుతాడు ఇక్కడ ఏం చేశారని అర్థమవుతుందమ్మా సో మీకు గుర్తింపు పొందాలి అని మీ జాతకంలో రాసి ఉంటే మీ కర్మలో రాసి ఉంటే మీరు ఏ పని చేయకుండా గుర్తింపు పొందుతారు గుర్తింపు ఈ రోజు మీకు గుర్తింపు పొందే అవకాశం లేదు అంటే ఎంత పని చేసినా మీకు గుర్తింపు రాదు మీ కర్మానుసారం మీకు గుర్తింపు రాదు అది అర్థం చేసుకోకపోతే మనము అశాంతికే గురవుతాము అది అర్థం చేసుకోవడమే దేహాత్మ తత్వాన్ని ఏంటి భగవత్ తత్వాన్ని సెపరేట్ చేయడము ఆ బంధవం నుంచి బయటకు వెళ్ళడము అంటే అది అర్థం చేస్తుంది అది ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటారో మీ దృష్టి ఆ గుర్తింపు మీద కాదు చేయాల్సిన పని మీద ఉంటుంది అదే కర్మాస ఫలితం ఆశించకుండా ఫలితాన్ని కర్మ ఫలిత ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మ నాశించడము అంటే అదే ఆ స్థితికి రావడం కోసం భగవద్గీత ఉపయోగపడాలి ఆ స్థితికి తీసుకురావడానికి మనకి రెండో అధ్యాయం ఉపయోగపడాలి ఆత్మతత్వాన్ని బోధించిందంతా అందుకనే ఆత్మతత్వాన్ని బోధించిన తర్వాత మనకి కర్మ భగవత్ స్పృహతో కర్మని ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అంటే ఆ స్థితి ఆత్మతత్వం నుంచి నువ్వు నెక్స్ట్ స్థితికి వెళ్ళాలయ్యా చేసే కర్మని బౌద్ధ ఏంటి భగవంతుని స్పృహతో చేయాలి భగవంతుని భావనతో చేయగలగాలి ఆ భావనతో చేసినప్పుడు కర్మకి ఫలితానికి ఆటోమేటిక్ గా డిస్జాయింట్ అయిపోతాయి ఆ రెండింటి మధ్య కనెక్షన్ విడిపోతుంది ఏనాడైతే ఆ కనెక్షన్ విడిపోతుంది ఆ రెండు మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ మాట ఇది కనెక్షన్ విడడం అది కనెక్షన్ జరగడం భగవంతునితో కనెక్షన్ జరిగితే ఇది విడుతుంది ఇది ఇక్కడ కనెక్షన్ విడితే అది జరుగుతుంది అది ఈ రెండు ఒకసారి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు ఎప్పుడైతే ఆ స్థితికి వెళ్ళి కర్మలను ఆచరిస్తావో ఇంకా మనకి కర్మ బంది అవ్వని స్థితికి వెళతావు అని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఏమో ఉన్నారా బాగా మంది మాతాజీ ఉన్నాను ప్రభుజీ ఉన్నాను అర్థమైందండి అంటే ఒకటి కొంచెం ఇలాంటివన్నీ సరిపెట్టుకోవడాలు బాగానే వచ్చేస్తాయి కానీ వయసులో ఉన్నప్పుడు ఔషాలు కోపాలు అన్ని తొందరగా వచ్చేస్తాయి కదా అది నేనే మరి అవన్నీ ఒక్క రోజులో జరిగిపోయావు కాదమ్మా అవన్నీ అందుకే మరి అంతటి సత్సాంగత్యం ఇవన్నీ అవసరం అని చెప్పుకు వస్తున్నది మేము మొదటి నుంచి చెబుతున్నాను ఈ భక్తి భావన భగవత్ స్పృహ ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవడం పెద్ద కష్టం కాదు మీరు అన్నట్లు వయసు అయిపోయిన తర్వాత ఆ స్థితి అర్థం స్థితిలోకి వెళ్ళగలుగుతున్నానండి ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళడం కూడా కొంత కష్టం కాదు కానీ ఆ స్థితిలో నిలబడడం చాలా కష్టం ప్రతి నిమిషము ఆ స్థితిలో ఉండగలడం చాలా కష్టము ప్రతి నిమిషం ఆ స్థితిలో ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి ప్రతి నిమిషం ఆ స్థితిలో ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి అదే మరి సాధన అంటే అంటే సి సి ఎవ్రీబడి హ్యాస్ రిలేషన్షిప్ రైట్ ప్రతి ఒక్కరికి పిల్లలు భార్య భర్త బాసు స్టూడెంట్స్ శిష్యులు ఏ రిలేషన్షిప్ ఉంటున్నాయి కదా మీకు మీకు అంటూ పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళతో రిలేషన్షిప్ ఉంది సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోని వాళ్ళతో ఎంతసేపు గడుపుతున్నారు వన్ అవర్ టూ అవర్స్ అనుకుందాం రోజు ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ పిల్లలతో గడుపు ఆ గడపని సమయంలో రిలేషన్షిప్ ఉందా లేదా 
ఉంది ఆ గడపన సమయంలో కూడా రిలేషన్షిప్ ఉంది ఆ గడపన సమయంలో రిలేషన్షిప్ నిలబడడం కోసమే ఆ గంట గంటన్నర గడుపుతున్నారు ఏమో భగవంతునితో కూడా ఇరవై నాలుగు గంటల రిలేషన్షిప్ ఉండాలి ఆ రిలేషన్షిప్ నిలబడడం కోసము ఒక గంట రెండు గంటలు ఆ రిలేషన్షిప్ ని పున ఎప్పటికప్పుడు రెన్యూవల్ చేసుకుంటున్నారు ఆ రెన్యూవల్ ప్రాసెస్ సిక్స్టీన్ రౌండ్ స్టాంటింగ్ విగ్రహార విగ్రహ విగ్రహార్చన మంగళహారతి ఇవ్వడము ఆ స్థితిలో కూర్చోవడము అంత మాత్రాన ఇప్పుడు నిజం చెప్పాలంటే ఈ పక్కన పెట్టేస్తే ఇస్కాన్ పరిస్థితి పక్కన పెట్టేస్తే మామూలు జీవితంలో ఏం జరుగుతుంది వద్దున పావుగంట పూజ చేసుకుంటున్నారు మిగతా ఇరవై మూడు గంటలు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటున్నారు అట్లా కాదు ఆ పొద్దున్న చేసిన అరగంట పూజ మిగతా ఇరవై నాలుగు గంటలు మిగతా ఇరవై మూడు గంటలు భగవంతులో నిలబెట్టడం కోసం ఉండగలగ దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ దట్ ఈస్ హౌ వాట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ అర్ హ్యావింగ్ బౌండేజ్ అర్ రిలేషన్షిప్ అంటే అంతే కదమ్మా అంతే మీరు ఆ పిల్లలతో రోజుకి ఆ గంట గడపకపోతే రిలేషన్షిప్ ఉండదు మరి ఆ రిలేషన్షిప్ నిలబడి ఆ గంట గడితే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది కదా అట్లాగే భగవంతునితో ఆ రిలేషన్షిప్ నిలబడడం కోసం అది భగవంతుని ఏం అడగట్లేదు మనం అడుగుతున్న మనము మనం ఆయనతో రిలేషన్షిప్ నిలబెట్టుకోవడం కోసం మనం చేయాల్సిన చర్యలు అవన్నీ కార్యక్రమాలు లేకపోతే మనం జారిపోతున్నాం ఆయనకి ఏం కావట్లేదు అంతే మనం జారిపోకుండా నిలబడాలి అంటే సో మీరు అన్న ఇరవై నాలుగు గంటలు మనం ఆ స్పృహలో ఉండాలి అంటే రోజుకి ఇంతసేపు ఆయన కోసం కేటాయించగలిగా ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఆయన కోసం కేటాయిస్తే మిగతా ఇరవై మూడు గంటలు ఆయన కూడా ఉంచుకుంటే మిగతా మనం పనులు చేసుకోగలిగా అంతే ప్రభుజీ దీనికి అసోసియేషన్ చాలా పనిచేస్తుంది అంతే అమ్మా అసోసియేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాంటింగ్ మినిమమ్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ చాంటింగ్ ఇస్ డైలీ మంగళహారతి ఇంట్లో ఇచ్చుకోగలగాలి డైలీ ఆ హారతి ఈ శ్లోకాలు పాడుకోగలగాలి ఆ ఇరవై నాలుగు ఆ ఇరవై ఆ ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై ఐదు నిమిషాలు యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ యువర్ యువర్ బాండ్ ఇస్ రెన్యూవల్ ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి హలో ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ఆ శాస్త్రి గారు చెప్పండి మనకి భగవంతుడు ఈ మానవ జాడమే ప్రత్యేకమైన గుర్తింపుగా నేను అనుకుంటున్నానండి అవునండి అవును పంచేంద్రియాలన్నీ కూడా సక్రమంగా పనిచేయడానికి భగవంతుని మనం తెలుసుకోవడం భగవంతుని ఇచ్చిన మానవ జన్మే ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు అని నేను అనుకుంటున్నానండి అవును మన ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు దానిని మనము సద్వినియోగం పంచుకోలేకపోతే భగవంతుడు అయిన ధర్మ మార్గంలో వెళ్ళకపోతే భగవంతుడు అడిగిన ధర్మ మార్గం అంటే మంచి చెడు చేస్తున్నానా అన్నది కాదు భక్తి భగవద్ భక్తి భావనతో రోజు గడపాలి అన్నది ఆయన చెప్పిన ధర్మ మార్గం ఆ మార్గంలో వెళ్ళలేకపోతే కాలాన్ని జన్మని మీరు అంటున్న ఆ ప్రివిలేజ్ ని వృధా పరచుకున్న వాళ్ళం అవుతుంది హరే కృష్ణ శాస్త్రి గారు కూడా మంచి మాటే చెప్పారు ఇంకా నిజంగా ఈ సిక్స్టీ ఇయర్స్ లో అలా కూర్చుని సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ చేసి అలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా ఉంటే అలా చూడగలిగి చేయగలుగుతున్నావు అంటే అది నిజమే మరి భగవంతుడి దీవెన దీనికి వయసుతో సంబంధం లేదు ఏదో వయసులోని ఆ మెట్టు తీసుకోవాల్సిందే ఆ మెట్టు దీంట్లోకి వెళ్లాల్సిందే ఆ గృహంలోకి వెళ్లాల్సిందే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ ఎవరమ్మా ప్రభుజీ నేను సుబ్బలక్ష్మి అండి నిన్న మా అమ్మాయి రావడం వల్ల తనకి చాలా సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చారండి అమెరికా నుంచి అందుకే క్లాస్ నేను కొన్ని మిస్ అయ్యాను ప్రభుజీ ఈ రోజు నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాను వాళ్ళు రాత్రి వెళ్ళిపోయారు రెండు గంటలకి ఇంకా నేను కంటిన్యూస్ గా ఉంటాను సారీ ప్రభుజీ పర్వాలేదు అంటే ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ వచ్చారు అన్ని చూసుకోవాలి ఇంకా బాధ్యతలు కొన్ని తప్పకుండా తప్పు అంటే ఎంత మనం వదులుకున్నామన్న కొన్ని తప్పడం అవసరం లేదు అవును చేస్తూ మళ్ళీ చెయ్యలేకపోతున్నాం టైం అలాగా కుదురుతుంది ప్రభుజీ అంతే ఇప్పుడు ఉదాహరణ చెప్పారు కదా ప్రభుజీ చాలా బాగుంది మనం ఫ్యామిలీతో గడపాలి టూ అవర్స్ గడిపితే ఎలాగ రిలేషన్ ఉంటుందో అలాగే భగవంతుడితో కూడా మనం ఉంటే ఆ రిలేషన్ ఉంటది రోజు మన మైండ్ లో ఉంటది చాలా బాగుంది ప్రభుజీ ఉదాహరణ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ కమ్యూనికేషన్ అనమాట ఆయనతో పాటు హరే కృష్ణ మహామంత్రం చదువుతుంటేనే కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతూ ఉంటుంది అది చేయకపోతే అసలు మనసులో ఏదో తప్పు చేసి ఏదో ఉండిపోయిందని మనసు కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ కంప్లీట్ చేస్తే ఏదో టైం కి మనసు శాంతిగా ఉంటుంది ప్రభుజీ ప్రభుజీ ఇప్పుడు భగవద్గీతలోని ఎన్నో పేజీ ప్రభుజీ అవుతుంది ఇది ఐదో అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడో శ్లోకం అమ్మా అది ఎన్నో పేజీ అంటే మీ పుస్తకం ఎన్నో పేజీ అని కరెక్ట్ గా చెప్పలేను రెండు వందల తొంభై మీ దగ్గర తీసుకున్న భగవద్గీత ప్రభుజీ రెండు వందల తొంభై తొంభై మూడు రెండు వందల తొంభై మూడు తొంభై తొంభై మూడు ఒక్కొక్క పుస్తకం ఒక్కొక్క పేజ్ అటీట్ అవుతుంది నా దగ్గర ఉన్న పుస్తకం రెండు వందల తొంభై 
సో ఐదు పాయింట్ పదమూడవ శ్లోకం ఎవరు చదువుతున్నారు సర్వకర్మాణి మన సర్వకర్మాణి అనువాదము దేహధారి అయిన జీవుడు తన స్వభావము స్వభావమును నియంత్రించి మానసికముగా నిర్మల్ కర్మల నన్నింటినీ త్యజించినప్పుడు నవద్వారములు గల స్వరమునందు అనగా భౌతిక దేహమునందు తాను కర్మను చేయకుండా మరియు కర్మకు కారణము కాకుండా సుఖమునే వశించును హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ నేను చదవనా ప్రభుజీ సర్వకర్మాణి మనస సన్యస్యాస్తే సుఖం వసి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్బన్న కారయన్ అనువాదం దేహధారి అయిన దేవుడు జీవుడు తన స్వభావం నియంత్రించి మానసికముగా కర్మలను అన్నింటినీ చెందించినప్పుడు నవద్వారములు గల పురమునందు భౌతిక దేహమునందు తాను కర్మను చేయకుండా మరియు కర్మకు కారణం కాకుండా సుఖముగా వసించును వెన్ ద అంబాడీడ్ లివింగ్ బీయింగ్ కంట్రోల్స్ హిస్ నేచర్ అండ్ మెంటల్లీ రినౌన్స్ హిస్ ఆల్ యాక్షన్స్ హీ రిసైడ్స్ హ్యాపీలీ ఇన్ ద సిటీ ఆఫ్ నైన్ గేట్స్ ద మెటీరియల్ బాడీ neither working nor causing what to be done hari krishna when the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions mentally renounces okay he resides happily in the city of nine gates the material body neither working nor causing what to be done dehadari ayina jeevudu tana swabhavanu niyantrinchi మానసికముగా మానసికముగా కర్మలన్నిటిని త్యజించినప్పుడు ద్వారములు గల కుర్మునందు భౌతిక దేహమునందు తాను కర్మను చేయకుండా మరియు కర్మకు కారణము కాకుండా సుఖముగా వసించును కర్మ బంధము నుంచి బయటపడే మార్గం మరో చెప్తున్నారు ముందు శ్లోకంలోని కర్మ బందీ అవును అని చెప్పుకు వచ్చారు కర్మ బందీ అవును నుంచి పదకొండవ శ్లోకంలో చెప్పుకు వచ్చారు ఇక్కడ పన్నెండవ శ్లోకమా పదకొండవ శ్లోకం పద్దుడుగును ముందు శ్లోకంలోనే వచ్చింది పన్నెండో శ్లోకంలోనే అయితే ఇక్కడ పదమూడవ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు దేహధారి అయిన జీవుడు తన స్వభావను నియంత్రించి మానసికముగా కర్మలన్నిటిని చదివించినప్పుడు అంటే కర్మని పూర్తిగా త్యజించి కర్మల్ని చేస్తున్నప్పుడు నవద్వారములు గల పురమునందు భౌతిక దేహమునందు తాను కర్మను చేయకుండా మరియు కర్మకు కారణము కాకుండా సుఖముగా వసించును దీని ప్రతిపదార్థం చూద్దాం సర్వకర్మాణి అన్ని కర్మలను మనస మనసు చే సన్యస విడిచి ఆస్తే వసించువాడు వసించును సుఖం సుఖముగా వసి దీనపరుచుకున్న వాడు నవద్వారే తొమ్మిది ద్వారములు గల కురే పట్టణములో దేహి బద్ధ జీవుడు నా ఏవ కుర్వన్ ఏది ఎప్పుడు చేయకుండా ఏది ఎప్పుడు చేయ ఎప్పుడూ చేయకుండగానే నా కార్యం చేయించకుండానే దానిని చే ఏ కార్యముని చేసిన చేయనంత ఫలితాన్ని మానసికంగా కర్మ ఫలానికి త్యాగం చేస్తే అంత ఫలితము చేయకుండానంత ఫలితం వస్తున్నది అని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్పుకొస్తున్నారు దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి పాశ్చ్యం చూద్దాం బద్ధ జీవుడు నవద్వారములు గల దేహమనుడి పురమునందు నివసించును దేహ కర్మలు దేహమనుడి పురము యొక్క కర్మలు ప్రత్యేక గుణ స్వభావం అనుసరించి అప్రయత్నముగానే నిర్వహింపబడింది దేహ పరిస్థితి ప్రభావం ఒక అధీనుడై ఉంది అధీ అధీనుడై ఉండే జీవుడు తాను కోరుకున్నచో వాటి ప్రభావానికి అతీతుడు కావచ్చును దేహ పరిస్థితుల ప్రభావానికి అధీనుడై ఉండే జీవుడు తాను కోరుకున్నచో వాటి ప్రభావానికి అతీతుడు కావచ్చును దేని దేనికి అతీతమై ఉండాలని చెప్తున్నారు ఇంగ్లీష్ మ్యాన్ వర్డ్ చూద్దాం మెంటలీ రినౌన్స్ ఆల్ హిస్ యాక్షన్ హీ డిసైడ్స్ హ్యాపీ ఇన్ ది సిటీ ఆఫ్ నైన్ గేట్స్ సారీ so he has to mentally renounce the living being controls his nature and mentally renounces so gutimpo anadi renounce cheyagalagali basically ikkada emma jeevudu tama unnata swabhavam vismarinchade chethane dehaatma buddhini kaligi daniki phalitamuga dukkamunu pondutunnadu tanu unnata swabhavam unnata swabhavam ante daivatva swabhavam ini vismarinchade chethane adi vismarinchadam valana em chestunnadu dehaatma buddhini kaligi prakriti tho sambandham sambandham aarpachukodam valana dehaatma buddhini kaligi దానికి ఫలితముగా దుఃఖాన్ని పొందుతున్నాడు కృష్ణ చైతన్యం నందు అతడు తన నిజస్థితిని పునరుద్ధరించుకుని 
కృష్ణ చైతన్యం నందుడు అతను తన నిజ స్థితిని పునరుద్ధరించుకుని అట్లు బద్ధ జీవితం నుండి బయట పడగలడు అర్థమవుతుంది కదమ్మా సో జీ జీవుడికి తన ఉన్నత స్వభావ స్థితిని మళ్ళీ తిరిగి తను గుర్తించగలిగాల గుర్తు చేసే విధానమే కృష్ణ చైతన్య విధానము కృష్ణ చైతన్యవంతుడైన మానవుడు వెంటనే దేహ కర్మలకు పూర్తిగా అతీతుడవును అటువంటి అటువంటి మారిన ప్రవృత్తులు కలిగిన నియమిత జీవితము నందు అతను నవద్వారములు గల పురములో సుఖముగా జీవించును నవద్వారములు గల పురము ఈ క్రింద విధముగా వర్ణింపబడింది నవద్వారే పురే దేహి హంసో లీలయతే బహి వసి సర్వస్య లోకస్య స్థావరస్య చరస్య ఇది శ్వేతోపరి శ్వేత శ్వేత స్వతరూపనిషత్తు నుంచి శ్వేత స్వరూపనిషత్తు నుంచి తీసుకొచ్చినది నవద్వారమును గల పురము అనగా జీవుని దేహమునందు నిలిచి ఉండేది దేవాది దేవుడు విశ్వమునందుని సమస్త జీవులను నియంత్రించేవాడు శ్వేత స్వరూపనిషత్తు మూడు పాయింట్ పద్దెనిమిది నందు ఈ దేహము నవద్వారములను కలిగి ఉండెను రెండు కన్నులు రెండు నాసికలు రెండు కన్నములు ఒక నోరు మర్మావయములు గుదస్థానము బద్ధ స్థితిలోని బద్ధ స్థితిలో జీవి తన దేహమే తనని భావించను కానీ తన హృదయమునందు గల పరమాత్మతో గుణైక్యమును గుర్తించినప్పుడు అతను దేహమునందు ఉన్నప్పటికీ భగవానులు వలె స్వాతంత్రుడు కాగలడు అంటే కృష్ణ భయ సోకలు సోకాదుల నుంచి స్వాతంత్రుడు కాగల కాగలడు సో మళ్ళీ స్వాతంత్రం అయిపోయినట్టు మనం భగవంతునితో సమానం అయిపోవడం అని అర్థం చేసుకోవడానికి వీల్లేదు భగవంతుని వలె భయ సోకాదుల నుంచి భయము శోకముల నుంచి భయ భయ బయటపడతాము కనుకనే కృష్ణ చైతన్యవంతుడు భౌతిక దేహము యొక్క బాహ్యంత్ర కర్మలన్నిటి నుండి విడివడి ఉండును భగవంతుడు ఎట్లాగా ఆ స్థితిలోంచి బయటపడాలో చెప్పుకొస్తున్నారు నవద్వారములో ఉండి కూడా మనము కర్మలను అనుసరిస్తూ కూడా కర్మ త్యాగము చేయగల స్థితిలోకి వెళ్ళడం ఎట్లాగా అనేది చెప్పుకో వెళ్ళగలం అని చెప్తున్నారు శ్రీలపాదులు ప్రభుపాదుల వారు దానికి సమాధానమే ఆ కాదు ఆ విధముగా ఆ స్థితికి చేరగల మార్గాన్ని పాటించడమే కృష్ణ చైతన్యము అంటే నువ్వు అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నారు ఎప్పుడైతే మనం ఈ ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలు పెడతామో పద్ధతి ప్రకారం మన జీవితాన్ని గడుచు గడుపుకోగలుగుతామో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది బద్ధ బద్ధ స్థితిలో జీవి తన దేహమే తానని భావించును కానీ తన హృదయమునందు గల పరమాత్మతో గుణైక్యతను గుర్తించినప్పుడు మనం చేసే పనులు దేని దగ్గరకు వెళ్ళగలవాలి దేని వైపు వెళ్ళగలగాలి మన హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మతో గుణ ఐక్యమును గుర్తించగలిగినప్పుడు భగవంతుని తాలూకు గుణ ఐక్యమును గుర్తించి ఆ గుణ ఐక్యము మన ముందు భగవాని రూపంలో గుర్తించి ఆ గుణ ఐక్యమును మన పరమాత్మ రూపంలో ఉన్న మన మన హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మతో ఉన్న గుణ ఐక్యమును గుర్తించినప్పుడు అప్పుడు ఏం జరుగుద్ది అంటే ఆత్మతి గుణ పరమాత్మతో బంధం ఏర్పడుద్ది ఆత్మ ఆత్మ ఈ నవద్వారములు కల ఈ దేహములో ఉంది ఈ దేహాన్ని నడిపించడానికి ఈ ఆత్మ ఉపయోగపడుతుంది అప్పుడు కేవలం ఈ దేహాన్ని నడిపించడానికే కాదు ఈ దేహము చేసే కర్మల నుంచి ఈ దేహాన్ని అంధవిముక్తిని చేయగలిగే స్థితికి చేరుకు అర్థమవుతుంది కదమ్మా ఈ మనం ఎప్పుడైతే మనం ఎప్పుడైతే ఆత్మకి పరమాత్మకి ఉన్న బంధాన్ని పునర్నిర్మించగలుగుతామో ఆత్మ కూడా భగవంత్ భగవానితో సమానమైన గుణైక్యతను పొందగలుగుతుంది గుణైక్యతను పొందగలుగుతుంది అంటే ఆ స్వచ్ఛతను పొందగలుగుతుంది కానీ ఆత్మకి పరమాత్మకి ఉన్న తేడా వేరే ఒకటి ఉంది పరమాత్మ సాక్షిగా మిగులుతాడు కానీ ఆత్మ దాని ఉనికి కోసము శరీరాన్ని ఉంది ఇప్పుడు ఆ ఆ శరీరము తగిన ఆ శరీరాన్ని ఎటువంటి ఆ శరీరాన్ని కోరుకున్న కారణం కొన్ని కోరికల్ని తీర్చుకోవడానికి ఆ కోరికల నుంచి దూరం అవుతుంది ఆ శరీరము తనది కాదు అని గ్రహించగలుగుతుంది అట్లా గ్రహించి కానీ శరీర పోషణ కోసం చేసే కర్మలను శరీర పోషణ కోసం చేసిన కర్మలను పరమాత్మతో గుణైక్యత్వం పొందడం వలన పరమాత్మ స్వరూపంతో చేస్తున్న చేస్తుండడం వలన పరమాత్మని వలె పరమాత్మని వలె స్వాతంత్రుడు అవుతాడు అంటే ఆ కర్మ బంధం నుంచి విముక్తుడు అవుతాడు ఆ శాంతిని పొందగలుగుతాడు ఎందుకంటే ఎందుకంటే మనము భగవంతునితో బంధం ఏర్పరచుకున్నప్పుడు భౌతిక బంధం నుంచి బయటపడతాము అర్థమవుతుంది కదమ్మా ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు మ్యూచువల్లీ ఒక్కటి ఒక్కసారి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వు ఇది ఎగ్జిస్ట్ అయితే అది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అది ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనము ఆ గుణైక్యత బంధాన్ని పునర్నిర్మించుకోగలుగుతామో భౌతిక కర్మఫల బంధం నుంచి విముక్తి పొందుతాం కర్మ భౌతిక కర్మఫలం బంధం నుంచి విముక్తి పొందడం మొదలు పెడతామో అప్పుడు భగవంతునితోని ఆ గుణైక్య బంధాన్ని గుర్తించగలుగుతాము
అది శ్రీల ప్రపాదులు వారు చెప్పుకొస్తున్నారు ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్కటైనా ఈ రెండు కూడా కృష్ణ చైతన్య మార్గమే ఈ రెండిట్లు ఈ రెండిటిని చేయించేదే అట్లా చేసేదే ఈ మార్గము అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నారు ఏమా అర్థమవుతుందమ్మా ముందుకెళ్దామా కృష్ణ సేమన్నయ్య ఐదు పాయింట్ పద్నాలుగు ఎవరు చదువుతున్నారు అనువాది తన దేహమనేది పురము యొక్క అతిథి అధిపే అధిపతి అయిన దేహి కర్మలను సృష్టించుట గాని కర్మల ఎందు జనులను ప్రేరేపించుట గాని కర్మ ఫలములను సృష్టించుట గాని చేయడు ఇది ఎంతో ప్రకృతి గుణముల చేతనే చెయ్యబడుచున్నది హరే కృష్ణ న కర్మ ఫల సంయోగం స్వభావస్తు ప్రవర్తతే అనువాదము తన దేహం అనేది పురము యొక్క అధిపతి అయిన జీవాత్మ కర్మలను సృష్టింపడు జనులను కర్మలు చేయమని ప్రేరేపింపడు కర్మ ఫలములను సృష్టింపడు ఇది అంతయు ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడుతున్నది నా కలిగి ఉండదు పుత్రత్వం కర్మాధిపత్యము కర్మాణి కర్మలను లోకస్య జనులకు నా సృజతి సృజింపబడు సృజింపబడు ప్రభు దేహము అను పురమునకు అధిపతి నా సృజింపడు కర్మ ఫల సంయోగం కర్మ ఫలముతో సంబంధమును స్వభావ ప్రకృతి గుణములు కానీ ప్రవర్తతే ప్రవర్తించును తన దేహమనుడి పురము యొక్క అధిపతి అయిన దేహమని పురమయానికి అధిపతి ఎవరు జీవాత్మ ఇందాక ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు దేహానికి జీవాత్మకి చాలా అను చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది ఎందుకంటే జీవాత్మ బయటకు వెళ్ళిపోగానే దేహం సమం అయిపోతుంది అంతేకాదు ఈ దేహము ఈ పర్టికులర్ గా ఉండడానికి కారణము జీవాత్మతో ఉన్న సూక్ష్మ శరీరానికి సంబంధించిన కోరిక అనుసారము దేహం వస్తుంది అందువలన ఈ దేహం అనే పురానికి అధిపతి జీవాత్మ కర్మను సృష్టి తన దేహమండి పురము యొక్క అధిపతి అయిన జీవాత్మ కర్మను సృష్టింపుడు జనులను కర్మలను చేయమని ప్రేరేపింపుడు కర్మ ఫలములను సృష్టింపుడు ఇదంతా ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడుచున్నది సో దానంతటా అదేమి చేయట్లేదు దానితో ఉన్న దానితో ఉన్న ఆ సూక్ష్మ శరీర స్వభావం వలన ఆ సూక్ష్మ శరీర స్వభావం అంటే ఏంటి ప్రకృతి త్రిగుణాలతో వస్తున్నది సో ఆత్మకి శరీరానికి ప్రకృతికి మూడిటికి ఉన్న సంబంధాన్ని ఈ శ్లోకంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఆత్మకి శరీరానికి ప్రకృతికి ఆత్మకి ఆత్మ సత్యమైనది ఆనంతటి అది కర్మలు సృష్టించాలని ఏమో కోరుకోదు కానీ ఆత్మతో పాటు ఆత్మతో పాటు ఉన్నది ఏమిటి అంటే సూక్ష్మ శరీరకు సంబంధించిన లక్షణాలు సూక్ష్మ శరీర లక్షణాలు సూక్ష్మ శరీర కోరికలు ఆ కోరికలు అవి ఇక్కడి నుంచి వచ్చే సూక్ష్మ శరీరానికి సంబంధించినదంతా కూడా ప్రకృతి తిరిగినాల వలన ఆ సూక్ష్మ శరీరము అటువంటి మనసు బుద్ధి అహంకారము తాలూక స్వభావాన్ని బట్టి మన ఆ స్వభావాన్ని మన ఆ మనసు బుద్ధి అహంకారము తాలూకు స్వభావం దేనిచే నిర్ణయించబడుతుంది త్రిగుణాలచే నిర్ణయించబడుతున్నది ఆ త్రిగుణాలచే నిర్ణయించబడిన దాని వలన జీవాత్మల కర్మను సృష్టించడం కర్మను చేయమని ప్రేరేపించడం కర్మ ఫలాలను సృష్టించడం జరుగుతున్నది లేకపోతే ఈ పుర ఈ పురానికి ఉన్న అధిపతి అధిపతి జీవాత్మకి ఈ కర్మలతో సంబంధం లేదు కర్మలు చేయాలని కోరిక ఉండదు కానీ 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 త్రిగుణాల వలన ఇది జరుగుతున్నది అర్జున అని చెప్పి మనకి త్రిగుణాలను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ అంటే ముందు ఆత్మతత్వం చెప్పారు దేహాత్మ దేహం గురించి చెప్పారు ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న సంబంధం చెప్పుకొచ్చారు కానీ ఈ రెండింటికి ఉన్న సంబంధము దేనిపై ఆధారపడి ఉంది అంటే ప్రకృతి త్రిగుణాలపై ఆధారపడి ఉంది ప్రకృతి త్రిగుణాలకి ఇందులో రోల్ ఏంటి ప్రకృతి త్రిగుణాల తాలూకా ఫలితం ఏమిటో కూడా మనకి ఇక్కడ నుంచి మనకి స్టార్ట్ చేసుకొస్తున్నారు సప్తమాధ్యాయం వివరించినట్లు జీవాత్మ దేవాది దేవుడు సప్తులలో ప్రకృతిలో ఒకడై ఉన్నాడు కానీ భగవాని మరొక శక్తి అయింది నూనె అనగా భౌతిక ప్రకృతి అతని అతనికి ప్రకృతికి అతడు భిన్నుడైనటువాడు అట్టి ఉన్నత ప్రకృతికి చెందిన జీవుడు 
ఆది కాలముగా ఏదో ఒక విధంగా భౌతిక ప్రకృతితో సంబంధం కలిగి ఉండదు అతను పొందినటువంటి తాత్కాలిక దేహము ఈ నివాస స్థలము తాత్కాలిక దేహము వివిధములైన కర్మలకు మరియు వారి ఫలములకు కారణము ఉంచున్నది ఇట్టి బద్ధ వాతావరణమునందు జీవించుచు జీవుడు అజ్ఞానము వలన దేహాత్మ బుద్ధి భావన చే దేహ కర్మ ఫలముల చేత పీడిత డబ్బుతున్నాడు అనాది కాలం నుంచి ప్రాప్తించిన అట్టి అజ్ఞానమే దేహము యొక్క దుఃఖమునకు చింతకు కారణం అవుతున్నది జీవుడు దేహ పర కార్యముల నుంచి దేహ పర కార్యముల నుంచి విడివడినంతనే వాటి ఫలముల నుంచి కూడా విడివడు దేహమును పురమునందు నిలిచి ఉన్నంత కాలము జీవుడు దానికి అధిపతిగా కనిపించినను వాస్తువులకు అతడు దేహమునకు అధిపతి కానీ దాని కర్మలకు మరియు కర్మ ఫలములను నియంత్రించి యజమాని కానే కాదు అతడు కేవలము భౌతిక సాగరమున జీవన పోరాటం చేయించినట్టు వాడు సముద్ర పాలలు అతని కింద కిందకి మీదకి ఊపుచున్నాను వాటిపై అతడు ఎట్టి నియంత్రణ అధికారము కలిగి ఉండడు కనుక దివ్యమైన కృష్ణ చైతన్యము ద్వారా ఆ భవజాలము నుంచి బయటపడుడియే అతనికి గల ఉత్తమ పరిష్కార మార్గము అదే అతనిని అతనిని సర్వ క్లేశముల నుంచి రక్షించగలదు అక్కడే కృష్ణ అర్థమవుతుంది కదమ్మా ఈ మూడిటికి గల సంబంధము ఈ మూడిటికి గల సంబంధం నుంచి బయటపడే మార్గము ఆ బయట పడగలిగే మార్గమే కృష్ణ చైతన్యము అని చెప్పుకు వస్తున్నారు అలా బయట పెట్టగలిగే మార్గాన్ని మనం ఈ పేరుతో పిలుచుకుంటున్నాము దాన్ని మీరు ఏ పేరుతో పిలుస్తారో అనవసరము కానీ మనం ఈ మూడిటి మధ్య ఉన్న బంధాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి దాని బయట నుంచి బయటపడే మార్గం అన్వేషించాలి అన్వేషించి ఆ సాధనతో మన జీవితాన్ని నింపుకోగలగాలి సో ఆ సాధనతో నింపుకోగలము సాధనతో నింపుకోగలవాలి అన్నది మన భౌతిక కోరిక అయితే దాని రిజల్ట్ ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటుంది ఒక భౌతిక కార్యాన్ని ఒక భౌతిక కోరికకి ఒక ఆధ్యాత్మిక రిజల్ట్ ని ఇవ్వగలిగే మార్గమే కృష్ణ చైతన్య మార్గము అర్థమవుతుంది కదమ్మా ఆత్మ సో భగవంతు రెండు శక్తులు ఆ రెండు శక్తుల్లోని ఒకటి ఒకటి ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ ఒకటి సుపీరియర్ ఎనర్జీ అని రెండు ఎనర్జీస్ ఉంటాయి ఆ సుపీరియర్ ఎనర్జీ నుంచి వచ్చింది ఆత్మ ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ నుంచి వచ్చింది ప్రకృతి ఆ ఎప్పుడైతే ఆ ఈ సుపీరియర్ ఎనర్జీ నుంచి వచ్చిన ఆత్మ ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీతో రిలేషన్షిప్ పెంచుకుందో అది అది దాని అనుసారము సో ఈ ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీకి ఉన్న లక్షణాలు ఏంటంటే నీకు ఏ కోరిక ఉన్నా తీర్చగలను అన్న భావనను క్రియేట్ చేస్తుంది నీకు ఆ కోరికను తీర్చడానికి ఇది కాకపోతే అది అది కాకపోతే ఇంకోటి 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 ఇంకొక శరీరాన్ని అది ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది నీ కోరికను అయితే మాత్రం చంపదు కోరిక తీర్చుకోవయ్యా ఈ కోరిక తీరిపోయిందా ఈ శరీరంలో ఇంకా అల్లా కోరిక మిగిలిపోయిందా అల్లా కోరిక ఆ శరీరంలో బాగుంటుంది సో మనిషి నాన్ వెజ్ తిన్నవాళ్ళు జ ముందు ముందు జంతు ప్రపంచంలో జంతు లోకాల్లో పుడతారు అంటే రెండు కారణాలు ఒకటి కర్మ కారణం అయితే రెండు కోరిక కారణం అవుతుంది అదొద్దు కదమ్మా ఆ బలమైన కోరిక ఉండిపోయింది ఇంకా ఇంకా నాన్ వెజ్ తినాలి అనేది ఆ బలమైన కోరిక తీర్చుకోవాలంటే నీకు దానికి సూటబుల్ జీ జన్ శరీరాన్ని ఇస్తున్నారు ఏదో పులి శరీరమో మన సింహం శరీరమో అది పూర్తి కార్నివారస్ యానిమల్ కింద నువ్వు బతకరా బాబు అదొద్దు కదమ్మా మన కర్మానుసారము సగం అయితే కోరిక అనుసారము మరి సగమవుతుంది ఈ కర్మ కోరికలు కర్మ కోరిక కర్మ కోరిక ఈ రెండు కూడా ఒక ఒక ఇన్ఫైనిట్ లూప్ లోకి పడేస్తున్నాయి మనం ఎప్పుడైతే ఇది ఇన్ఫైనిట్ లూప్ లోంచి పడేస్తుందో మనము పూర్తిగా భగవంతుని తాలూకా న్యూన శక్తి భౌతిక ప్రకృతిలోనే ఉండిపోతున్నాం దీని నుంచి ఆయన దేవాది దేవ శక్తులు ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ నుంచి సుపీరియర్ ఎనర్జీ లెవెల్ కి వెళ్ళగలగాలి సుపీరియర్ ఎనర్జీ లెవెల్ కి వెళ్ళగలగాలి అంటే మనము ఈ ఇన్ఫీరియర్ వరల్డ్ నుంచి బయటపడాలి ఇన్ఫీరియర్ వరల్డ్ నుంచి బయటపడడానికి మార్గం ఏమిటి అంటే ఆ సుపీరియర్ ఎనర్జీలో కావాల్సిన లక్షణాలని కొన్ని తీసుకొచ్చి ఈ ప్రపంచంలోని ఈ జన్మలోని దాన్ని కొన్ని పట్టుకోగలగాలి ఆ సుపీరియర్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన లక్షణాలు ఏంటి అంటే భక్తియుక్త సేవ భక్తితో భగవంతుని సేవించడము మనకు ముందు ముందు శ్లోకాల్లో అవన్నీ వస్తాయి ఆ భక్తితో భగవంతుని సేవించినప్పుడు మనము ఆ సుపి ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ నుంచి దూరం అయ్యి సుపీరియర్ ఎనర్జీకి దగ్గర అవుతూ ఉంటాము ఎప్పుడైతే మనం ఆ సుపీరియర్ ఎనర్జీని పట్టుకున్నామో మనం భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండి కర్మలు చేస్తున్నట్టు అనిపించినా ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు కన రెండు డిస్కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఒకటి కోరిక ఒకటి బలమైన కోరికను డిస్కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము రెండోది కర్మని డిస్కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము ఎప్పుడైతే ఆ రెండింటినీ డిస్కనెక్ట్ చేస్తామో మనం ఆటోమేటిక్ గా చేసే పనులన్నీ కూడా భగవంతుని 
దేవాది దేవుని శక్తులు ఆ సుపీరియర్ ఎనర్జీలోంచి సుపీరియర్ ఎనర్జీలోంచి వచ్చిన ఆ దీంతో చేసిన వాళ్ళు అవుతాం ఆ సుపీరియర్ ఎనర్జీ తాలూక్ రిప్రజెంటెడ్ మన ఆత్మ పరమాత్మ రూపంలోని మన అన్ని శరీరాల్లోనే ఉన్నాడు కాబట్టి అతని గైడెన్స్ లోని ఆత్మ నడుచుకోవడం మొదలు పెడుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అది నడుచుకోవడం మొదలు పెడుతుందో మనం కోరికని కర్మ రెండింటినీ కూడా కట్ చేసిన వాళ్ళని అవుతాము అట్లా చేసుకున్న అట్లా చేసేదే ఇది కృష్ణ చైతన్య మార్గము అని చెప్తున్నారు జీవుడు దేహపర కార్యముల నుంచి విడివడనంతనే వాటి ఫలితముల నుంచి కూడా విడివడను దేహకర కార్యముల నుంచి ఎప్పుడు విడవడం మొదలు పెడతాము దేహకర కార్యముల నుంచి ఎప్పుడు విడవడం మొదలు పెడతాము అంటే మన కోరికని కోరికని మలుచుకున్నప్పుడు కోరికని కోరిక అట్లాగనే ఉంటుంది మళ్ళీ మనం అది కూడా డిస్కస్ చేస్తాం ఆ కోరిక అట్లాగనే ఉంటుంది ఆ కోరిక భౌతిక ప్రపంచం కోరిక లేదా భగవంతుని ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచ కోరిక మనము తెలుసుకోగలగాలి భౌతిక కోరికని ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచ కోరిక కింద మార్చుకోగలుగుతాము ఎప్పుడైతే మనం మార్చుకుంటామో మనం ఆటోమేటిక్ గా భౌతిక ఫలితాల నుంచి బయటపడతాము దేహ మన పరమనంద నుంచి ఇంతకాలము జీవుడు దానికి అధిపతిగా కనిపించినను వాస్తవులకు అతను దేహమునకు అధిపతి గాని దాని కర్మలకు మరియు కర్మ ఫలములను నియంత్రించు యజమాని కాదు అతడు కేవలం భౌతిక సాగరంలో జీవన పోరాటం చేయించినట్టు వాడు సముద్ర మాలలు అతను కిందికి మీరు కూర్చున్నాడు వాటిపై అతడు ఎట్టి నియంత్రణాధికారం కలిగి ఉండడు కనుక దివ్యమైన కృష్ణ చైతన్యం ద్వారా ఆ భవజాలం నుండి బయటపడి ఆ భవజాలం నుండి బయటపడి అతనికి గల ఉత్తమ పరిష్కార మార్గము అది ఏ అతనికి అతనిని సర్వ క్లేసముల నుంచి రక్షించగలదు ఎప్పుడైతే మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని మన జీవన విధానాన్ని మార్చుకుంటామో ఎట్లా మార్చుకోవాలి దాన్ని మార్చుకునే ఈ ఒకనక మార్చుకునే విధానం కృష్ణ చైతన్య మార్గము దాన్ని మార్చుకోగలిగితే మనం ఆ విధానంగా వెళ్ళడం మొదలు పెడితే మన సమస్యకి పరిష్కార మార్గం అయితే అది అతని సర్వ క్లేసముల నుంచి రక్షిస్తుంది అన్ని రకాల సమస్యల నుంచి రక్షిస్తుంది అని మళ్ళీ మనకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆయన భాష్యం చెప్పిస్తున్నారు ఏమ్మా అర్థమవుతుంది కదమ్మా కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తున్నాను కర్మ ప్రకృతి త్రిగుణాలు ఈ మూడింటిని లింక్ చేస్తూ వచ్చిన శ్లోకం పదిహేనో శ్లోకం భగవానుడు ఎవరి పాపములు గాని పుణ్యములు గాని గ్రహింపడు ఏమైనను జీవులు వారి వాస్తవ జ్ఞానం అనుసరించినట్టు జ్ఞాన అజ్ఞానమునే అజ్ఞానం చే మోహమును గుర్తి గురు 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 హరే కృష్ణ నాదం తే కస్యచిత్ పాపం నైవ సుకృతం విభు అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యం తిజం తవ అనువాదం భగవానుడు ఎవరి పాపమును గాని పుణ్యమును గాని గ్రహింపడు అయినను జీవులు వారి నిజ జ్ఞానమును ఆవరించిన అజ్ఞానము చే మోహమునందు చుందరు హరే కృష్ణ భగవానుడు ఎవరి పాపమును గాని పుణ్యమును గాని గ్రహింపుడు అయినను జీవులు వారి నిజ జ్ఞానమును ఆవరించి అజ్ఞానం చే మోహం పొందుచున్నారు అజ్ఞానముతోనే మోహం అనేది కేవలము అజ్ఞానము వలన వస్తున్న విషయము అర్థమవుతుంది మోహం వలనే కారణం మోహం అంటే కోరిక కోరికతోనే కోరికతోనే ఆ మనకి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ప్రాబ్లం అంటే ప్రాబ్లం ఏం కాదు మరో జీ మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి చక్రంలో నిలబడిపోవడం బేసికలీ భగవానుడు కానీ భగవంతుడు ఏమి చేయట్లేదు అది భగవంతుడు ఏమి చేయట్లేదు అది మనం మనం చేసుకుంటుంది మా కోరిక మన కోరిక మన కోరికను తీర్చడానికి తీరడానికి ఆయన ఒక ఆయన ఒక సిస్టమ్ ని ప్రవేశపెట్టి వదిలేశారు ప్రకృతి అనే ఒక సిస్టమ్ ని వదిలేశారు ఆ ప్రకృతి నియం నియంత్రణానుసారము మన కోరిక అనుసారము మన కర్మ అనుసారము కోరిక కర్మ అనుసారము ప్రకృతి నియంత్రిస్తుంది మనం ఎట్లా జీవించాలి అన్నది దీని ప్రతిపాదన చూద్దాం నా అదంతే ఎన్నడూను గ్రహింపుడు కస్యచిత్ ఎవరి యొక్క పాపం పాపమును నా గ్రహింపుడు ఏవా నిశ్చయముగా సుకృతం పుణ్యమును విభు దేవాది దేవుడు అగ్ని అజ్ఞానేన అగ్నిము చేత అవృతం ఆవరింపబడిన జ్ఞానం జ్ఞానం తేనా దానిచే ముఖ్య ముఖ్యంతి మోహితులగుదు జనం జంతవా జీవులు జీవులు ఎప్పుడు కూడా కేవలం వారి అజ్ఞానం చేతనే 
అజ్ఞానం చేతనే వాళ్ళు మోహం పొందుతున్నారు ఆ మోహం వల్ల కోరిక వస్తుంది ఆ కోరిక వల్ల కర్మ చేస్తున్నారు కర్మ వలన దేహ దేహం వస్తుంది అన్నీ తప్పితే ఆ దేహంతో మళ్ళీ పాపము పుణ్యం మన సైకిల్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ దీనికి ఉంతరితో సంబంధం లేదయ్యా అని చెప్తున్నారు దీని శ్రీల ప్రభుపాద వారు భాషించుతాం సంస్కృతం విభు అన్న సంస్కృత శబ్దములకు పరిమితమైన జ్ఞానము సంపద బలము యశస్సు సౌందర్యము వైరాగ్యము అనేది షడ్గుణములను సంపూర్ణముగా కలిగిన భవానుడు అని అతను అపపుణ్యకారములు చేకపోతుందక అతడు ఎల్లప్పుడూ అనయందే సంతృప్తుడై ఆత్మారాముడై ఉన్నది ఏ జీవుని స్థితికి కూడా అతడు ఎన్నడు కారకుడు కారణుడు కాడు ఏ జీవుని స్థితికి కూడా అతడు ఎన్నడు కారణుడు కాడు అంటే జీవుని స్థితికి స్థితి అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు స్థితికి అతడు ఎన్నడు కారణుడు జీవుడే అజ్ఞానముచే మోహితుడై వివిధ రకములైన భౌతిక జీవనావస్థ జీవన స్థితి లేదు ఆసక్తుడై ఉన్నందున తన కర్మపరములు చే సంఖ్యలలో చిక్కుకొనును కేవలము తన జీవన స్థితికి కారణము తన కర్మ ఫలమే కాదు స్థితి ఎందు ఆసక్తి స్థితి ఎందు ఆసక్తుడైన కర్మ ఫలములు చే సంఖ్యలలో చిక్కుకుండును వాస్తవమునకు ఉన్నకి ప్రకృతి చిక్కి చెందిన జీవుడు జ్ఞాన సంపూర్ణుడై ఉండను అయినను తనకు గల పరిమిత శక్తి వలన అతడు అజ్ఞానం చే ప్రభావితుడు భగవానుడు సర్వశక్తి ముందు కానీ జీవుడు అటువాడు కాడు భగవానుడు బిగు లేక సర్వజ్ఞుడు కానీ జీవుడు అనుమాత్రం అతను కానీ అతడు జీవాత్మ జీవాత్మ అయినందున తన ఇచ్చానుసారము దేనినైనా కోరుకునే శక్తిని కలిగి ఉండును అతని అట్టి కోరిక సర్వశక్తివంతుడైన భగవాన్ చే పూరింపబడదు అనుకునే జీవుడు తన కోరికల విషయంలో కలత పొందినప్పుడు భగవానుని వాటిని నెరవేర్చా నెరవేర్చుకునేట అవకాశం వచ్చింది కానీ జీవుడు వాంఛించినట్టి ప్రత్యేక పరిస్థితులు ఎంది కర్మలకు కానీ ఫలములకు కానీ భగవానుడు ఎన్నడూ బాధ్యుడు కాడు అనుకునే మోహపూర్తి పరిస్థితుల్లో ఉండడు చేత జీవుడు భౌతిక దేహమే తానని భావించి జీవితం యొక్క తాత్కాలిక సుఖదుఖములకు ఉపయోగించుండను సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మళ్ళీ శ్రీల ప్రభుపాద భగవంతుడు చేయాల్సిన కార్యం ఏమైనా ఉంది అంటే మన కోరికను తీరుస్తున్నాడయ్యా మన కోరిక అనుసారము ఆయన ఆయన ఆయనకున్న శక్తి మన కోరికను తీర్చడము అంటే ఆయనకున్న శక్తి మన కోరికను తీర్చుకునే అవకాశం ఇస్తుంది ఆ కోరికను తీర్చుకునే అవకాశం ఇవ్వడానికి ఆయనకున్న రెండు శక్తులు ఉన్నాయి ఒకటి ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఒకటి భౌతిక శక్తి మన కోరిక ఆధ్యాత్మిక కోరిక అయితే ఆయన ఆధ్యాత్మిక శక్తి వచ్చి మనకి ఆ కోరిక తీర్చుకునే అవకాశం వచ్చి మనల్ని సత్సాంగత్యంలోనో గురువు దగ్గరకో ఒక 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 మహాపురుషుడి దగ్గరకో సాధు పురుషుడు కలయకున తీసుకొచ్చేలాగా ఆ ఆ కోరికని ఆ ఆధ్యాత్మిక శక్తి తీరుస్తుంది లేదు మన కోరిక పర్టికులర్ భౌతిక కోరిక అయితే భౌతిక శక్తి తీరుస్తుంది అంతేగాని అందువలన ఆ రెండు కోరికలు ఆయన వల్లనే వస్తున్నాయి కానీ కోరికకి ఆయనకి సంబంధం లేదు ఆ కోరిక జీవుడు కోరిక విషయంలో జీవుడు స్వాతంత్రుడు సర్వ స్వాతంత్రుడు భగవంతుడు ఆ కోరికను తీర్చే విధానం అంటే ఆయనకు వారు తీర్చట్లేదు ఆయన వన ఆయనకు ఉన్న రెండు శక్తులు ఆ కోరికని తీర్చే విధంగా పనిచేస్తున్నాయి దేనినైనా కోరికను శక్తి అతనికి ఉంటుంది అతని అట్టి కోరిక శక్తి సం సర్వశక్తివంతమైన భగవాన్ చేతనే పూరింపబడును భగవాన్ చే ఆయన ఆయనే చేస్తున్నాడని కాదు అక్కడ మళ్ళీ కనుకున జీవుడు తన కోరికల విషయంలో కలత పొందినప్పుడు భగవానుడు వాటిని నెరవేర్చుకునేటకు అవకాశం ఇచ్చాడు కానీ జీవుడు వాంఛించినట్టి ప్రత్యేక పరిస్థితులు ఎందుకు కర్మలకు గాని ఫలములకు గాని భగవాన్ రెండు బాధ్యుడు కాదు అందుకనే మోహ మోహపూరిత పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్టుచే జీవుడు భౌతిక దేహమే తానని భావించి జీవితం యొక్క తాత్కాలిక సుఖ దుఃఖములకి గురి అవుతుండను ఇక్కడ మనం చాలా చాలా క్లియర్ గా కొన్ని విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలి మనము ఒక బాడీ ఒక శరీరం ఒక ఒక ఎనీ శరీ ఒక ఏ శరీరం చూసినా సరే అందులో భౌతిక తత్వం ఉంది ఆధ్యాత్మిక తత్వం రెండు కలుస్తున్నాయి అనేది గ్రహించగలగాలి అది గ్రహి అది మొదటి స్టెప్ అది గ్రహించిన తర్వాత ఆ రెండింటిని విడి విడివిడిగా చూడగలగాలి ఈ కోరికలోని మనకు ఉండే ఒక మనసులో వచ్చిన ఒక ఆలోచనలోని భౌతికత్వం ఎంత ఉంది ఆధ్యాత్మికత్వం ఎంత ఉంది అని మనం ప్రతి ఆలోచనకి ఒక్క నిమిషము టైం స్పెండ్ చేసి దాని మీద విశ్లేషణ చేసుకోవాలి విశ్లేషణ చేసుకుని భౌతిక కోరికకి ఆధ్యాత్మిక కోరికకి దగ్గర అయ్యేలాగా ఎట్లా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ఆధ్యాత్మికతకి దగ్గర ఇవ్వడం ఎట్లాగా అని ఆలోచించి ఆ డైరెక్షన్ లో పెట్టాలి ఏ పని చేసే ముందైనా దీని వలన భగవంతుడు ఆనందిస్తాడా సంతోషిస్తాడా అనేది ఒక 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 పద్ధతి అంటే ఆ పద్ధతికి వెనకా వెనకాత నుండే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది మాట భగవానుడు సదా పరమాత్మనిగా జీవుని నిత్య సహచరుడై ఉండి 
పుష్పము దగ్గర పుష్పము దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా దాని యొక్క సువాసన గ్రహింపగలిగినట్టు జీవాత్మ కోరికలు అన్నిటినీ గ్రహింపగలగను వాస్తవం యొక్క కోరిక అనేది జీవుల యొక్క సూక్ష్మ రూప బృందమైనను భగవానుడు జీవుల అర్హతను బట్టి వారి కోరికలు తీర్చుకుంది ఈ విధముగా మానవుడు తలచుట భగవానుడు దాన్ని పూజించుట జరుగుచుడు అనగా మానవుడు తన కోరికను నెరవేర్చుకున్నటాను నెరవేర్చుకొనుటి ఎందు సర్వశక్తిమంతుడు కాదు కానీ భగవానుడు మాత్రము తన కోరికలు అన్నిటినీ నెరవేర్చుకోనగలదు అతడు అందరి పట్ల తపస్సుడై ఉండును కనుక స్వల్ప స్వాతంత్రమును కలిగి ఉన్నటువంటి జీవుల కోరికలలో అతడు ఎట్టి జోక్యము కలిగించుకున్నాడు అయినను శ్రీకృష్ణుని పొందవలని ఇచ్చిన ఎవరైనా వాంఛించినచో మన కోరికలోని ఆయనని భాగంగా పెట్టగలిగితే భగవానుడు వారి పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి వారు తనను పొంది శాశ్వతానము అనుభవించినట్లుగా వారి కోరికను పూర్తి చేస్తూ ప్రోత్సహించును అనుకుని వేదమంతములు ఇట్లా చెప్పుచున్నవి జీవుడు ఉద్ధరింపబడినట్లుగా అతనిని భగవానుడు పుణ్యకార్యములందు నెలకొల్పును అట్లే అతను నరకమునకపోవునట్లుగా అపకార్యములందు నెలకొల్పును సో మన కోరికని తీర్చగలిగే సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి భగవంతుడు హెల్ప్ చేస్తాడు కానీ ఆ కోరికలోని ఆ కోరికలోని ఆధ్యాత్మిక అంటే భగవాన్ని పొందాలి అని చెప్పి మనం ఎప్పుడైనా వాంఛిస్తే అట్లా అట్లా చేయగలిగే పరిస్థితి కూడా ఆయన క్రియేట్ చేస్తాడు అని చెప్తున్నారు జీవుడు తన సుఖ దుఃఖములందు సుఖ దుఃఖములందు సంపూర్ణముగా పరతంత్రుడై ఉండును వాయువుచే మేఘము కలిగినట్లు అతడు భగవానుని సంకల్పం చే స్వర్గమును కానీ నరకముగా కానీ ప్రయాణించునని మళ్ళీ మహాభారతంలో చెప్పిన శ్లోకాన్ని గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు కృష్ణ చైతన్యములకు దూరముగా ఉండవలని చిరకాల వాంచిచే జీవుడు స్వయముగా మోహములకు గురి అయి ఉన్నాడు తత్ఫలితముగా జీవుడు సహజముగానే నిత్యుడును ఆనంద స్వరూపుడును జ్ఞాన సంపూర్ణుడు అయినప్పటికీ తను అణు మాత్ర స్థితి వలన భగవానుకి సేవ చే చేయుతమను తన సహజ స్థితిని విస్మరించి అజ్ఞానం చే బద్దుడవుచున్నాడు అట్టి అజ్ఞానవశమున జీవి తన బద్ధ స్థితికి భగవానుడే కారణమని భావిస్తున్నాడు జీవుడు సహజముగానే నిత్యుడు ఆనంద స్వరూపుడు జ్ఞాన సంపూర్ణుడు అంటే ఇది ఎప్పుడు సహజముగానే అంటే ప్రకృతి సంబంధము కానీ ఉంటుంది కానీ ఇక ముందు స్థితి గురించి తన అణు మాత్ర స్థితి వలన భగవానుడికి సేవ చేయుతమని తన సహజ స్థితిని విస్మరించి అజ్ఞానం చే బద్దుడవుచున్నాడు అట్టి అజ్ఞానవశమున జీవి తన బద్ధ స్థితికి భగవానుడే కారణమని భావిస్తున్నాడు తనే తన కోరికే కారణమని గ్రహించుకున్న భగవంతుని ద్వే భగవంతుని కారణమని చెప్తున్నాడు భగవానుడు బాహ్యముగా ద్వేషించిన ద్వేషించినట్లుగా లేదా ప్రేమించినట్లుగా కనిపించిన వాస్తవమునకు అతడు ఎవరిని ద్వేషించడు కాని ప్రేమించడు కాని చేయుడు అని వేదాంత సూత్రంలో ఈ విషయాన్ని నిర్ధారిస్తున్నాయి శ్రీకృష్ణ సో జీవుడికి కోరికలు ఉన్నాయి పరమాత్మ రూపంలోని ఆ కోరికలను చూసి ప్రకృతి ఆ కోరికల్ని తీర్చే స్థితికి తీసుకెళ్తుంది పరమాత్మ యొక్క ఆజ్ఞ మేరకే భౌతిక ప్రకృతి స్వీకరించి రజస్తమ గుణముల ద్వారా ఆ కోరికలు నెరవేరుస్తుంది మళ్ళీ ఆ కోరిక అనుసారము జీవుడు మళ్ళీ 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 ఇంకో స్థితికి వెళ్తున్నాడు ఆ స్థితిలోని ఆ కోరిక ఎప్పుడైతే మనము మన కోరికలోని ఈ లింక్ ని కట్ చేస్తాము మన కోరికలోని ఈ లింక్ ని కట్ చేయగలుగుతామో అప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ చక్రంలోని నిలబడాల్సిన అవసరం లేని స్థితికి వెళతాము ఏమా మహమ్మద్ అలీ గురించి చెప్పుకొస్తున్నాను మహమ్మద్ అలీ ప్రపంచ ఛాంపియన్ ఎప్పుడు కూడా నేను గొప్పవాడిని చాలా గొప్పవాడిని అన్న భావంలో ఉండేవాడు అది గెలిచినంత కాలము కానీ అతనికి చివరికి పార్కిన్సోనిజం డిసీజ్ వచ్చింది ఇప్పటికీ కూడా నువ్వు గొప్పవాడు అని అని అంటే అతను కాఫీ కప్పు కూడా ఎత్తలేని పరిస్థితి వచ్చింది అప్పుడు నువ్వు కూడా ఆయన అడిగారు నువ్వు ఇంకా నువ్వు నువ్వు నిజంగా గొప్పవాడివి అని నువ్వు అనుకుంటున్నావా అంటే నేను చాలా గొప్పవాడిని చాలా గొప్ప మూర్ఖుడిని నేనే గొప్పవాడిని అనుకున్న మూర్ఖుడిని అని చెప్పి వచ్చాడు నేను మూర్ఖుడిలో గొప్పవాడిని అని నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది అని చెప్పి చెప్పి వచ్చాడు అనుభవంతో తెలుసుకున్నాడు అప్పటికి అయితే అతను ఇంకా నేను గొప్పవాడిని అయితే నేను మూర్ఖుడిలో గొప్పవాడిని అని చెప్పాడు ప్రభుజీ ఇక్కడ పదిహేనో శ్లోకంలో జీవుడు తన సుఖ దుఃఖములలో పూర్తిగా పరతంత్రుడై ఉండు అంటే పరతంత్రుడై ఉండు అంటే డిపెండెంట్ ఏదమ్మా ఎక్కడమ్మా ఒక శ్లోకం ఉంది కదా ప్రభుజీ లాస్ట్ లాస్ట్ పేరాకి 
లాస్ట్ పేరాగ్రాఫ్ లో బిఫోర్ ఇంకా ఇంకా పైకి ఒక శ్లోకం ఉంది కదా అగ్నో జంతు రన్నీసు అని దానికి జీవుడు ఉద్ధరింపబడినట్లుగా అతను భగవానుడు పుణ్య కార్యంలో నిలకొల్పినట్లే ఇంకా దీని ముందమ్మా నెక్స్ట్ కిందకి రావాలి పరతంత్రుడై ఉన్నాడు జీవుడు తన సుఖ దుఃఖములను సంతృప్తిగా పరతంత్రుడై ఉన్నాడు పరతంత్రుడై ఉన్నాడు అంటే మీకు పదం పరతంత్రుడు అన్న పదం అర్థం అమ్మా అవును ప్రభుజీ అంటే మన సుఖ దుఃఖాలు అంతా డిపెండింగ్ అపాన్ మన కర్మలు కదా మన చేసే దాన్ని బట్టి అంటే అంటే ఆ అంటే త్రిగుణాల పరిస్థితిని బట్టి మన మన బుద్ధిని బట్టి మనకు సుఖము దుఃఖము అన్నది మనకు మనమే కారణం మనమే కారణం మనమే కారణం మనమే అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెస్పాన్సిబుల్ వాయువు చే మేఘం కదిలినట్లు ఎప్పుడైతే ఇది జరిగిపోయిందో ఇక్కడ దాకా జరిగిపోయింది మిగతా అంతా కూడా ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతుంది వాయువు చే మేఘం కదిలినట్లు భగవాన్ సంకల్పం నుంచే సర్గము గాని నరకము గాని ప్రయాణించదు అంతేనమ్మా కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు ఇది కావాలంటే ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ చూడాలి లేదు ప్రభు మీనింగ్ అదే సుఖ దుఃఖాలకి జీవుడే కారణము కానీ ఒకసారి సుఖము దుఃఖము తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ అంతా ఇంకా భగవానుడు ఇంకా ఆయన ఎలా అంటే ఆయన సంకల్పం ఆయన సంకల్పం లేదు ఆయన సంకల్పం లేదు భగవాన్ సంకల్పం చే భగవాన్ సంకల్పం అంటే ఇక్కడ ఆయన ఆయన నియంత్రిస్తున్నాడు అన్న అని అని అర్థం చేసుకోవడానికి వీల్లేదు ఆయన సంకల్పం చే ఏర్పడిన స్వర్గ నరకాలు స్వర్గ నరకాలకు మనం మేఘం కదులుతున్నట్లు ఇంకా నియంత్రణ ఏమి లేదు ఆటోమేటిక్ గా కదులు వెళ్ళిపోతున్నాం పైకి కిందకి అన్నది ఇట్ ఈస్ లైక్ యు నో సెల్ఫ్ రన్నింగ్ సిస్టమ్ అది ప్రకృతి తిరుగు అద్భుత కదా సెల్ఫ్ రన్నింగ్ సిస్టమ్ అది ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ లో ఇలా ఇచ్చారండి చెప్పండి అమ్మా Uh, the living entity is completely dependent in his distress and happiness by the will of the supreme he can go to heaven or hell as a cloud is driven by the air malli first sentence chadandamma the living entity is completely dependent in his distress and happiness ante a sentence ante alage is completely dependent dependent in his distress in his distress and happiness so the living entity is completely dependent in his distress and happiness and happiness he is com- by the will of the supreme he can go to heaven or hell as a cloud is driven by the air so cloud adi gali it means that veluthi gali it means that veluthi cloud ante kada amma and manam kuda paiki kindiki paiki kindiki vellagaligile vatavaramu ayi create chesa ఓకే బై ది విల్ అంటే అక్కడ దట్ ఈస్ మోర్ ద ఎయిర్ దట్ ఈస్ మూవింగ్ ద క్లౌడ్ భగవంత్ సంకల్పం వాయువుకి భగవంతుని సంకల్పానికి ఒకలా పెట్టుకోవాలి వాయువు ఎటు వెళ్తే మేఘం ఒకటి వెళ్తుంది కానీ కానీ అది దట్ ఈస్ బీయింగ్ డిజైన్డ్ ఆర్ డిసైడెడ్ బై అవర్ ఓన్ డిస్ట్రెస్ అవర్ ఓన్ డిస్ట్రెస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ అవర్ ఓన్ డిజైర్ ఫర్ డిస్ట్రెస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ ప్రభుజీ నేను చదువుతున్నాను ప్రభుజీ ఇందిరా ఇందిరా మాత చదవండి హరే కృష్ణ మాత ఎలా ఉన్నారు నాశితమాత్మన తేషామాదిత్యవజ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్ పరం మానవుడు అజ్ఞానమును చింపేయు జ్ఞానము చేసినప్పుడు సర్వమును ప్రకాశింపచేయునట్టు అతని జ్ఞానము సర్వమును వ్యక్తపరచు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ చదవమంటారని పదహారో శ్లోకం జ్ఞానేన తు తద జ్ఞానం ఏషాం ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్ పరం మానవుడు అజ్ఞానమును నశింపజేయు జ్ఞానము చే ప్రకాశవంతుడైనప్పుడు పగటిపూట సూర్యుడు సర్వమును ప్రకాశింపజేయునట్లు అతని జ్ఞానము సమస్తమును వెల్లడి చేయును 
when however one is enlightened with the knowledge by which nations is destroyed then his knowledge reveals everything as the sun lights up everything in the daytime hari krishna manudu ajnanamulu ajnanam nasimpu cheyi gnanamu che prakashavantadainappudu pagata pita suryudu sarvamunu prakashimpu cheyinatluga atu gnanam sarvamunu atu gnanam sarvamunu yakta parichunu gnanam sarvamunu yakta parichunu ఎటువంటి జ్ఞానం ఏమి జ్ఞానం ఏం అజ్ఞానం బేసికలీ రైట్ మనకు ఆ దేహానికి దేహాత్మకి ఉన్న బృందాన్ని అర్థం చేసుకోవడమే ఆ జ్ఞానం అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మన మన నిజస్థితి ఏమిటి అన్నది అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానం ఆ నిజస్థితిని అర్థం చేసుకుని దాన్ని భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించాలి అని తెలియపరుచుకోవడమే అన్ని తెలుసుకోగలమే అసలు భగవ సూర్యుడు సర్వమును ప్రకాశింపు చేయనట్లు అసలు జ్ఞానము సర్వమును వ్యక్తపరచును మనం అటువంటి రిలేషన్షిప్ ని రీఎస్టాబ్లిష్ చేయగలుగుతుంది ఆ జ్ఞానము ఆ జ్ఞానాన్ని నశింపు చేయగలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు దీని భాష దీని ప్రతిపదార్థాన్ని చూసి శ్రీల ప్రభుపాదు వారి భాష్యం చూద్దాం జ్ఞానేనా జ్ఞానము చేయు కానీ తత్ ఆ అజ్ఞానం అజ్ఞానం ఏష్ ఏషాం ఎవరి యొక్క నాస్ నాశితం నశింపజేయబడినో ఆత్మన జీవుని యొక్క దేశం వారి ఆతిథ్యమని ఉదయించు సూర్యుని వలె జ్ఞానం జ్ఞానము ప్రకాశ ప్రకాశయతి ప్రకాశింపజేయు తత్పరం కృష్ణ చైతన్యము తత్పరం అంటే అటువంటిది అటువంటి వైద్యు జ్ఞానము మరి కృష్ణ చైతన్యము అని చెప్పి మళ్ళీ శివప్రభాదులో భాష్యంలో చెప్తున్నారు భాష్యానికి వెళ్దామా శ్రీకృష్ణుని విస్మరించిన వారు నిశ్చయముగా మోహనకు గురవదు కానీ కృష్ణ చైతన్యవంతుడు ఎన్నడూ అటు మోహనముకు గురికాడు సర్వం జ్ఞాన ప్లవే వైవ జ్ఞాన జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి నహి జ్ఞానేన సదృశ్యం అని భగవద్గీత ఎందు జ్ఞానం ఎంతగానో ప్రశం ప్రశంసించబడింది ఆ జ్ఞానం ఎట్టింది సప్తమాధ్యాయంలో పంతొమ్మిదవ శ్లోకం చెప్పుకున్నట్లు ఎవరైనా శ్రీకృష్ణునికి సంపూర్ణ శరణాగతి శరణాగతులై అతనికి సర్వము సమర్పించడం ద్వారా పరిపూర్ణ జ్ఞానము పొందరు అయితే ఆ జ్ఞానం బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపత్తి అనేక జన్మలకు గడిచిన పెమ్మట జ్ఞానవంతుడైన వాడు శ్రీకృష్ణ శరణ పొందినప్పుడు లేదా కృష్ణ చైతన్యం పొందినప్పుడు వారి పగటి పూట సూర్యుని వల్ల సర్వము గోచరించు గోచరమైనట్టు సర్వము వ్యక్త తబడును బహునాం జన్మనాం అంటే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపతి ఎన్నో జన్మలు గడిచిన తర్వాత జ్ఞానవంతుడైన వాడు శ్రీకృష్ణ శరణ పొంది లేదా కృష్ణ చైతన్యం పొందినప్పుడు వారి పగటి పూట సూర్యుని వల్లే సర్వము గోచరితమైనట్లు సర్వము వ్యక్తము కాబడును వాస్తవమునకు జీవులు అనేక రకములుగా భ్రాంతికి గురి ఉంచబడుతుంది ఉదాహరణకు అతడు అహంకారముతో తానే భగవానునిగా భావించినప్పుడు ఆ జ్ఞానముతో అతడు మాయి పన్నిడి చివరి ఉచ్చులో పడిపోవాలి జీవుడు భగవానుడైనచో అతడు అజ్ఞానం చే ఎట్లు మోహితుడు ఆ జ్ఞానం చే భగవాన్ భగవానుడు మోహితుడగున జీవుడు భగవానుడైనచో అతడు అజ్ఞానం అయితే ఎట్లు మోహితుడగును అజ్ఞానం చే భగవంతుడు మోహితుడగున ఒకవేళ అదే వాస్తవం నుంచో అజ్ఞానము భగవానుని కంటే గొప్పదని చెప్పుకోవచ్చు సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యవంత నుంచి యథార్థ జ్ఞానము లభించింది కనుక మానవుడు అట్టు ప్రమాణికుడైన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని అన్వేషించి అతని నిర్దేశమైన కృష్ణ చైతన్యం అనగా నీవుతో ఎరుగవలేను హరే కృష్ణ మనం అందరూ భగవంతునితో సమానం అనే చెప్పే వాళ్ళ కోసం చెప్పిన మాట మనం అందరూ భగవంతుల సమానం అయితే మనకంటే గొప్పది మాట అజ్ఞానం అజ్ఞానం వలన మనం దాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నాము అంటే అజ్ఞానము మనకు భగవంతుడి కంటే గొప్పదైన విషయమా అని చెప్పి ప్రభుపాదులో చెప్తున్నారు ఎందుకనగా సూర్యుడు అంధకారము తరిమివేసినట్లుగానే శ్రీ కృష్ణ చైతన్యం అజ్ఞానం అంతటి ఖచ్చితముగా పాలద్రోహ కలదు కానీ ఆను ఈ దేహమును కాదని ఈ దేహమునకు అతీతులనుడి పరిపూర్ణ జ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ ఆత్మ మరియు పరమాత్మ నడుగు గల భేదమును అతను గ్రహించలేకపోతున్నాడు మన మొదటి క్లాస్ లోనే చెప్పాడు ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను శరీరం కాదు శరీరంలో ఆత్మ ఉన్నది అని గ్రహించడం పెద్ద కష్టమైన విషయం కాదు ఎందుకంటే ఆ శవానికి శరీరానికి ఉన్న తేడా ఆత్మ ఆత్మ ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయిందో ఒక మనిషి సమ అయిపోతున్నాడు కాబట్టి ఇందులో ఆ శరీరాన్ని మించి వేరే ఒకటి ఉంది దాన్ని ఆత్మ నాకు అంత అంత అది అర్థమా చేసుకోవడం పెద్ద కష్టం కాదు కానీ కానీ ఎవరైనా నువ్వు ప్రామాణిక పరిపూర్ణ కృష్ణ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు కానీ తాను ఈ దేహమును కాదని దేహమునకు అతీతుడైన పరిపూర్ణ జ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ ఆత్మ పరమాత్మకి గల నడుము గల పేదమును అతను గ్రహించలేకపోవచ్చు మనం గ్రహించాల్సిన విషయం దానిని మించి ఉన్నది ఏంటి అంటే ఆత్మకి పరమాత్మకి ఉన్న సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించుకోవడమే ఆ సంబంధాన్ని గ్రహించడానికి పునరుద్ధరించుకోవడమే 
కానీ ఎవరైనా ప్రామాణికుడు పరిపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యవంతుడైన ఆధ్యాత్మికాచార్యుని ఆశ్రయించినచో అతనికి సర్వము విదితము కాగలదు ఎవరైనా నువ్వు స్వయముగా భగవాన్ ప్రతినిధిని ఆశ్రయించినప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానికి గుర్చు మరియు దేవాదిని దేవులతో తమకు గల సంబంధం గుర్చు వాస్తవముగా ఎరుగుగలరు మనకి ఆ బంధాన్ని ఆ సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించుకోవాలి దాన్ని పూర్తిగా గ్రహించుకోవాలి అంటే దాని మార్గము శ్రీకృష్ణ భగవాని గురించి చెప్పగలిగే గురువుని ఆశ్రయించినప్పుడే ఆ భగవంతునితో ఆ బంధం మళ్ళీ తిరిగి ఏర్పడుతుంది సాధారణముగా భగవాని ప్రతినిధి అయిన వాడు భగవానికి సంబంధించిన జ్ఞానము పరిపూర్ణముగా కలిగి ఉంటే భగవానితో సమానముగా భక్తి గౌరవం లభించినను తాను ఎన్నడు భగవానుడని పలుకడు తను డిస్ట్రిబ్యూటర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మ్యానుఫాక్చరర్ మ్యానుఫాక్చరర్ అని డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి మ్యానుఫాక్చరర్ చేసిన ప్రోడక్ట్ గురించి సంపూర్ణ నాలెడ్జ్ ఉన్నా సరే అతను ఇప్పటికీ మ్యానుఫాక్చరర్ కాలేడు అలాగా గురువు అన్నవాడు ఆ జ్ఞానాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేవాడే తన భగవానుకి మరియు జీవునికి నడుము గల భేదములు ప్రతి ఒక్కరు ఎరుగవలి కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ద్వితీయాధ్యాయం నందు ప్రతి జీవియును వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉండనని భగవానుడు కూడా వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉండని తెలిపి ఉండని జీవులందరూ భూత కాలము నందు వర్త వర్తమాన కాలం నందు భవిష్యత్తు కాలం నందు వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంది జీవులు ముక్తి పొందిన పెంబట కూడా తన వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉందరు సో మనకు ముక్తి పొందిన తర్వాత మళ్ళీ మన వ్యక్తిత్వం పోతుందా మన వైక్యం అయిపోతాము అది ఏమీ లేదు వ్యక్తిత్వం మన వ్యక్తిత్వం అట్లాగానే ఉంటుంది మన వ్యక్తిత్వం మార్చుకుని మన వ్యక్తిత్వం మార్చుకున్నప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాము ఆ తర్వాత మారిన వ్యక్తిత్వం అట్లాగనే నిలబడు అంటే మన వ్యక్తిత్వం పూర్తిగా మారింది అన్న భావన ఆయన కలిగినప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతా ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళగలుగుతా రాత్రి ఎందు చీకటిలో సర్వము ఒకే విధముగా గోచరించినను సూర్యోదయం అంతన ప్రతిదీను వాటి యథార్థ రూపమును గోచరించు ఆధ్యాత్మిక జీవితం నందులి జీవస్వరూపంతో కూడిన వ్యక్తిత్వంతో కూడిన గుర్తింపే యథార్థ జీ జీవనమై ఉన్నది యథార్థ జ్ఞానమై ఉన్నది ఆధ్యాత్మిక జీవితం నందులి జీవస్వరూపంతో కూడిన వ్యక్తిత్వమును వ్యక్తిత్వంతో కూడిన గుర్తింపే ఆధ్యాత్మిక జీవితం నందులి జీవస్వరూపంతో కూడిన వ్యక్తిత్వముతో కూడిన గుర్తింపే యథార్థ జ్ఞానమై ఉన్నది సో ఇక్కడ రెండు మూడు విషయాలు చెప్పుకొస్తున్నారు మనం అజ్ఞానాన్ని నశింపజేయగలి ఉన్నాం అజ్ఞానాన్ని నశించడం అంటే మనము ఆత్మ పరమాత్మ తాలూకా సంబంధాన్ని గ్రహించగలము ఆత్మ పరమాత్మ సంబంధాన్ని గ్రహించి వాటి వాటి మధ్య ఉన్న బంధాన్ని పునరుద్ధరించుకోవడానికి సరైన గురువుని పట్టుకోగలము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మనం వ్యక్తిత్వం ఎప్పుడు మారిపోదు ముక్తి ముక్తి అంటే వ్యక్తిత్వంతోనే ముక్తిలో కూడా వ్యక్తిత్వం మన వ్యక్తిత్వం అందరికి అట్లాగనే ఉంటుంది అయితే వ్యక్తిత్వము గొప్ప వ్యక్తిత్వం అవ్వాలి ఎటువంటి గొప్ప వ్యక్తిత్వం అవ్వాలి భగవంతునితో మనకున్న బంధాన్ని పునరుద్ధరించుకుని ఆ వ్యక్తిత్వంతో భగవంతునికి దాసానుదాసుని సేవ భావముతో సేవ చేయగల వ్యక్తిత్వం పొందగలిగినప్పుడు మాత్రమే మనము ముక్తి పొందుతాము అంతవరకు జన్మ జన్మలు జన్మ జన్మలు ఎత్తుకుంటూ ఆ జ్ఞానాన్ని వచ్చేంత వరకు జన్మ జన్మలు ఎత్తుకుంటూ ఉండాల్సిందే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దామా క్వశ్చన్స్ ఏమన్నాయేమో ఇప్పుడు దాంట్లోని సో జ్ఞానము అనగా జీవాత్మ భౌతిక ప్రకృతి పరమాత్మ ఈ మూడిటికి ఉన్న బంధాన్ని గ్రహించాల్సినవి ఈ శ్లోకాలన్నీ ఆ డిఫరెన్స్ అజ్ఞానం తొలగట్టు అక్కడ అదిగా అదే ఇచ్చారు నిమిషం అమ్మా ఈ ఫోన్ చెప్తాడు నేను కృష్ణ సో పదిహేడో శ్లోక వెళ్దామమ్మా ఇంకేం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ సెక్షన్ లో ఎప్పుడైతే మనకు ఆ మూడిటి మధ్య ఉన్న సంబంధం అర్థమవుతుందో నిష్కామ కర్మయోగం ద్వారా మనము భౌతిక బంధం నుంచి స్వాతంత్రం అవుతాము అంతేగాని వ్యక్తిత్వ స్వాతంత్రం కాదు ఒక్క భౌతిక బంధ స్వాతంత్రమే వస్తుంది ఆ స్వాతంత్రం నుంచి మనము భగవంతుని రాజ్యంలోకి ముక్తి పొంది ఆ వ్యక్తిత్వంతోనే వెళ్ళగలిగి ఆయన్ని సేవించగలగాలి నెక్స్ట్ సెక్షన్ వెళ్ళినామో పదిహేడో శ్లోకంగా చదువుతున్నారా 
हरे कृष्णा मन विश्वास आश्रय भगवा संपूर्ण ज्ञा धन्यवाद बुद्धि मन विश्वास आश्रय संपूर्ण ज्ञान बुद्धि मन विश्वास आश्रय भगवा लग्न संपूर्ण ज्ञान मुक्ति मार्ग पैन बुद्धि मन विश्वास आश्रय भगवा बुद्धि मन विश्वास आश्रय 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 चपड़म बुद्धि मन बुद्धि मन विश्वास इवन आश्रय भगवा लग्न आश्रय लग्न उतारा शरणागत ओके 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 इंका प्रॉपर्टी अवी भगवंत बुद्धि मन विश्वास आश्रय भगवा लग्न आनोड़ संपूर्ण ज्ञान कलमशर मुक्ति मार्ग मुझे चुद दी प्रतिपदार्थ तत्बुद्धया देवादिदेव बुद्धि ने नेकोलवार तत् आत्मा देवादिदेव मन लग्न वो तत् निष्ठ देवादिदेव संपूर्ण विश्वास गल वारायण देवादिदेव पूर्ति आश्रय आश्रीन वो गति वार पुदर अपुन अपुन अवृत पुनर्जन्म लेने मोक्षम ज्ञा ज्ञा चेत निरुद्ध प्रक्षालिपड़ कलमश कलमश हरे कृष्ण दी दी प्रति पदार्थ चुद श्रीकृष्ण भगवा दिव्यम पात गीता ज्ञान अंत श्रीकृष्ण भगवा देवादिदेव प्रतिपदे के वेद वाइमंत विषय परतत्व परम सत्यम भाव परतत्व मन पर सत्यम भाव परतत्व ने वे दाने निराक ब्रह्म परमात्म भगवा तत्व अवगाहन चुस्क परतत्व विषय में भगवा लेक देवादिदेव चर्माभव भगवा मिली मरुकट ले भगवा मत परतर नाण्य किंचित धनंजय ओ अर्जुन नाकंट परतर मैंने मरुकट ले बोध निराक ब्रह्म श्रीकृष्ण पैने आधार पड़ी तेलबड़न ब्रह्मोणि ब्रह्मोणि प्रतिष्ठ प्रतिष्ठा क्रीकृष्ण भगवा अन्नी विधम का श्रीकृष्णु परंपरी मन बुद्धि विश्वास आश्रय सदा श्रीकृष्ण यदे नेवर संपूर्ण कृष्ण चैतन्य कल वो वो निस्संदेह अपोहल नीचे पूर्ति तेगी 
కల్మష రహితులై పరతత్వమునకు సంబంధించిన సర్వ విషయములందు పరిపూర్ణ జ్ఞానము జ్ఞానము కలవారై కృష్ణ చైతన్యవంతుడు శ్రీకృష్ణుని ఎందు వివిధ తత్వములు కలవని కనుక శ్రీకృష్ణ చైతన్యవంతుడు శ్రీకృష్ణు ఎందు వివిధ తత్వములు కలవని ఏక కాలమున నిరాకారము మరియు సాకారం సంపూర్ణముగా అవగతము చేసుకునగలడం వాటి జ్ఞానముతో మానవుడు ముక్తి మార్గములకు నిశ్చలమైన పురోగతిని సాధింపగలడు సో ఇది భగవత్తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అంటే సంపూర్ణ శరణాగతి పొందాలి మనము మన బుద్ధి మనస్సు విశ్వాసము అవన్నీ కూడా ఆశ్రయం ఇవన్నీ కూడా భగవంతునిపై లగ్నమైనప్పుడు మాత్రమే మనం ఇందులోంచి బయటపడగలము సో అట్లా మనం నిలబెట్టగలడానికి నిలబెట్టగల పద్ధతినే శ్రీకృష్ణ చైతన్యము కృష్ణ చైతన్యవంతుడు శ్రీకృష్ణుని ఎందు వివిధ తత్వములు కలవని సంపూర్ణముగా అవగతం చేసుకుని గలను అట్టి దివ్య జ్ఞానంతో మానవుడు ముక్తి మార్గమున నిశ్చలమైన పురోభివృద్ధిని సాధింపగలుగుతాడు ఓకే సరే నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్దామమ్మా పదిహేను పద్దెనిమిదో శ్లోకము విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శుని చైవ స్వపాకే పండిత సమదర్శిన అనువాదం వినమ్రులైన పండితులు యథార్థమైన జ్ఞానము కలిగిన వారు ఒక చే విద్యా వినయములతో కూడిన బ్రాహ్మణుని భూమి ఏనుగును సునకమును సునక మాంసమును తినువాని అనగా చిన్నాలని సమదృష్టితో వీక్షించారు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ విద్యా వినయ సంపన్ని బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సును చైవ స్వపాకే పండిత సమదర్శిన అనువాదం వినమ్రైన పండితులు యథార్థమైన జ్ఞానము కలిగి ఉండ కలిగిన వారు ఒకటి చే విద్యా వినయములతో కూడిన బ్రాహ్మణుని గోని ఏనుగును సునకమును సునక మాంసం తినవాలని అనగా చండాలని సమదృష్టితో వీక్షించదు ది హంబుల్ సీజస్ బై వర్చ్ ఆఫ్ దై ట్రూ నాలెడ్జ్ సీ విత్ ఈక్వల్ విజన్ ఎ లర్న్ అండ్ జెంటిల్ బ్రాహ్మణా ఎ కౌ అండ్ ఎలిఫెంట్ ఎ డాగ్ అండ్ డాగ్ ఈటర్ అవుట్ క్యాస్ట్ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ వినమ్రులైన పండితులు దార్థమైన జ్ఞానము కలిగి వారు వచ్చే విద్యావినముతో కూడిన బ్రాహ్మణుని భోగును ఏనుగును సునకమును సునక మాంసము తినువాని సునకమును సునక మాంసం తినువాని కూడా సమదృష్టితో వీక్షించలేదు వినమ్రులైన పండితులు యథార్థమైన జ్ఞానం యథార్థమైన జ్ఞానం ఏంటి ఇక్కడ యథార్థమైన జ్ఞానం తత్వము పరమాత్మ ఆత్మ తత్వము పరమాత్మ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకా ఇంకా ఇంకేంటి అర్థం చేసుకోగలరు ఆత్మ ఆత్మ అందరిలో ఉన్నది ఆ పరమాత్ముడే చెప్పండి జీవుని చూడడం అందరిలో ఉన్న జీవుని చూడడం ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ కొంచెం ఇంకొంచెం డెవలప్ అయిన ఆన్సర్ ఇంకా ఇంకెవరు చెప్పండి భగవంతుడిని సుహృత్తు అన్నారు కదా భగవంతుడిని సుహృత్తు అంటే అందరి జీవుల్లోను ఆయనే ఉన్నాడు కాబట్టి ఇదంతా ఆయన సృష్టి అని అందరిని సమానంగా చూడడం ఇదంతా ఆయన సృష్టి అని సమానంగా చూడడం ఓకే సుజాత మాతాజీ చెప్పండి ఆయన సుపీరియర్ ఎనర్జీ ఆయనే ఇంకా ఆది అంతము మూలము అంత ఓకే ఇంకా ఇంకా జనరిక్ ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తున్నారు ఇంకా ఇంకా ఇంకెవరు ఇంకా యాడ్ చేస్తారా సో ఇప్పుడు దాకా మనం చదువుకున్న శ్లోకాలను బట్టి చూద్దాం ఏం చెప్తున్నారు ఆత్మ అన్నది ఆత్మ అన్నది భగవంతుని సుపీరియర్ ఎనర్జీ నుంచి వచ్చింది ఓకే ఓకే సో కానీ ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీతో ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఆ ఆత్మని బ్రాహ్మణుడు గాను గోబుగాను ఏనుగురు గాను సునకము గాను సునక మాంసం తినిన వాని గాను నిలబెడుతున్నది 
ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే మనము అది అర్థం చేసుకోగలుగుతామో ద ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ ఆ ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీతో ఎనర్జీ చేస్తుంది ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ ఎందుకు చేస్తుంది మనం ఒక మనకున్న ఒక ఆనక కోరిక ద్వారా మనకున్న ఒక ఆనక కోరిక ద్వారా మనం ఇందులోంచి ఏదో ఒక రూపాన్ని పొందుతున్నాము ఆ ఎదురు గంట నిలబడ్డ కుక్క కూడా ఆయన ఆ ఆత్మ ఆ ఆత్మ స్వచ్ఛ ఏంటి స్వేచ్ఛ ఏంటి స్వచ్ఛందమైన ప్యూర్ సోల్ అది ప్యూర్ సోల్ కానీ దానికున్న ఒక ఆనక కోరికతో అది ప్రకృతి త్రిగుణాలతో మమైక్యం చెందడం వలన ఆ రూపము తీసుకున్నది అంటే అయితే ప్రతి మని ఆ జీ ఆ శరీరంలోని జీవుడు ఉన్నాడు కాదు ఆ జీవుడికి ఉన్న ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని ఆ జీవుడికి ఉన్న ఆ నిత్య తత్వాన్ని గ్రహించగలిగిన వాడు పండితుడు అతనికి యథార్థ జ్ఞానం ఉంది ఆ యథార్థ జ్ఞానం ఏమిటి అంటే అవతల వ్యక్తి అవతల జీవి కేవలము యొక్క కోరిక వలన ఆ ప్రకృతితో త్రిగుణాలతో సంబంధం అవ్వడం వలన ఆ కోరిక తీర్చుకోవడానికి ఆ శరీరం తీసుకుంది కానీ వాళ్ళు ఆ పరమ ఆ జీవుని తాలూకా ప్యూరిటీతో మాట్లాడగలుగుతారు మనం వచ్చిన కథ చెప్పుకున్నాం చూసారా లఘుమాత్ర సాధు సాంగత్యము అంటే ఏమిటి నారద ముని ఎవరో సాధు సాంగత్యం అంటే ఏమిటి అని అడిగితే నారద ముని చెప్పు సాధు సాంగత్యం ఏంటి అది ముందు పౌరు పక్షి పక్షి కాస్త ఆవు ఆవు కాస్త రాకుమారుడు ఎట్లా వచ్చుకుంటావు పేడపురు కాస్త రాకుమారుడు ఎట్లా వచ్చాయి అంటే ఈ ఆ పండితుడు ఆ యథార్థ జ్ఞానము తెలిసిన పండితుడు నారద ముని ఆ జీవితోనే ఆత్మతోనే మాట్లాడగలుగుతున్నాడు ఆత్మతో సంభాషించగలుగుతున్నాడు సో అటువంటి సంభాషణ జరిగినప్పుడు ఆ ఆత్మ ఏం జరుగుతుంది ఆత్మకి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ కోరిక నశిస్తుంది ఆ కోరిక వేరే విధంగా తీరిపోతుంది ఆ కోరిక తీరినంత ఫలితం వస్తుంది ఆ కోరిక చచ్చిపోతుంది ఆ కోరిక చచ్చిపోగానే ప్రాణం వదిలేస్తున్నాడు ఆ కోరిక తీర్చుకోవడం కోసము ఆ శరీరాన్నిలో జీవిస్తున్నాడు ఆ కోరిక తీర్చుకోవడం అంటేనే ఆ కర్మ కాల్చుకోవడం ఆ కర్మ కాల్చుకున్నంతసేపు ఆ శరీరంలో ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఆ కోరిక తీరిపోతుందో ఆ కర్మ కాలిపోతుంది టక్కని ఆ శరీరాన్ని వదిలేసి ఆ సాధు సాంగత్యముతో అతనది వేరు 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 జన్మలో తీసుకోగలిగినది అది ఆ యథార్థ జ్ఞానం ఆ యథార్థ జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు అవతలి వ్యక్తి తాలూకా ఒక్క కేవలము ఆ కేవలము కేవలము ఆ వ్యక్తి ఆ ఆత్మ తాలూకే వ్యక్తీకరణ ఏంటంటారు దాన్ని పర్సనాలిటీ ఆ దానిని దానిని వలన అది ఆ శరీరాన్ని పొందినది వ్యక్తిత్వం వలన ఆత్మ వ్యక్తిత్వాన్ని సెపరేట్ చేసి ఆత్మతత్వాన్ని చూడగలగడమే ఇది పండితుల యొక్క జ్ఞానము అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నారు అర్థమవుతుంది కదమ్మా సో అటువంటిది అటువంటిది చూడగలగాలి దీని శ్రీర ప్రభుపాదులో భాష ప్రతిపదార్థం చూద్దాం విద్యా వృత్తితో వినయ వినయముతో విద్యా వినయ సంపన్న సంపన్న పూర్తిగా కలిగినట్టు బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణులోని గవి గోవులోని హస్తిని ఏనుగులోని సుని సురకములోని చా మరియు ఏవా నిశ్చయంగా స్వాపాకే చా సునక మాంసమును తినువాళ్ళలోని చందాలలోని పండిత పండితుడు సమదర్శిన సమదృష్టిని కలిగి ఉంటారు అర్థమవుతుంది కదమ్మా అంటే మనము మనము దీన్ని ఈ శ్లోకాన్ని బాహ్యంగా అర్థం చేసుకునేటప్పుడు అందరినీ సమానంగా చూడాలన్నమాట అన్న భావంలో ఉంటాం అందరినీ సమానంగా చూడగలిగే తత్వం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది అన్నది మనం గ్రహించగలగా అర్థమవుతుంది కదమ్మా అందరినీ చూడగలిగే ఇప్పుడు ఇందులో చూసి మనం ఈ శ్లోకాన్ని మామూలుగా చూస్తే మనం ఏ శ్లోక పుస్తకంలో చూసినా సరే అయితే నేను పండితుడిని అనిపించుకోవాలంటే వీటన్నిటిని సమానంగా చూడాలి ఆ జ్ఞానం అన్న పదార్థాన్ని వదిలేస్తుంది యథార్థ జ్ఞానం ఏమిటి ఆ యథార్థ జ్ఞానాన్ని గ్రహించి ఆ యథార్థ జ్ఞానాన్ని గ్రహించి విద్యా వినములతో కూడిన బ్రాహ్మణుని చండాలని కూడా సమాన దృష్టితో వీక్షించగలిగే విద్యా జ్ఞానము కావాలి యథార్థ జ్ఞానము కావాలి ఎందుకు ప్రభుపాదుల భాష్యం చూద్దాం కృష్ణ చైతన్యవంతుడు జాతి కుల విచక్షణను చూపడు సంఘ దృష్టిలో బ్రాహ్మణుడు మరియు చండాలను నువ్వు వేరు వేరు కావచ్చు అట్లే జాతిని బట్టి సునకము గోవు ఏనుగు మున్న మున్నగా మున్నగనవన్నీ వేరు కావచ్చు కానీ ఈ విధమైన దేహపర భేదమును దివ్య జ్ఞాని దృష్టిలో అర్థరహితములు దేహపర భేదములు ఇవన్నీ దేహపర భేదములు ఎందుకు ఎందుకు దేవాది దేవునితో వారికి గల సంబంధమే కారణము వాళ్ళు పరమాత్మతో అని ఆత్మ ఆ ఇద్దరుగున్న సంబంధం ఎందుకనగా దేవాది దేవుడు తన స్వరూపాంశమైన పరమాత్మ రూపము పరమాత్మ రూపమున భగవ రూపం భగవానుడు భగవానుడు భగవానుడిని ఎల్లరి హృదయములందు అందరి హృదయములందు నెలకొని ఉండును 
దేవాది దేవుని కూర్చున్న అట్టి అవగాహన అయ్యే యథార్థ జ్ఞానము ప్రతి జీవిని వాణిని మిత్రునిగానే భావించరు కనుక జీవుని ఎందులి దేహము వివిధ వర్ణములు లేదా జాతులో జాతుల ఎందును అతను మాత్రం అందరి పట్ల సమానమైన దలిగి దయను కలిగి ఉండును జీవుల యొక్క స్థితులకు స్థితులలో సంబంధం లేకుండా అతడు వారి ఎందు పరమాత్మ రూపమున నెలకొని ఉండును బ్రాహ్మణుని మరియు చండాలిని దేహం సమానములు కాకపోయినా భగవానుడు పరమాత్మగా రెండిటి ఎందు నెలకొని ఉండును దేహములన్నీ భిన్న భౌతిక ప్రకృతి జన్య త్రిగుణముల ద్వారా రూ రూపు రూ రూపొందినవైనను దేహమునందు నుండి ఆత్మ పరమాత్మలు మాత్రము ఒకే ఆధ్యాత్మిక స్వభావముని కలిగి ఉండును ఆత్మ మరియు పరమాత్మ అనైక్యముని కలిగి ఉన్నప్పటికీ అవి పరిమాణములో ఎన్నడూ సమానం కాదు ఎందుకనగా జీవాత్మ తన నిలిచి ఉన్న ఆ ప్రత్యేక దేహముకే పరిమితము కాగా పరమాత్మ ప్రతి జీవి దేహమునందు నిలిచి ఉండును ఈ జ్ఞానమును సంపూర్ణముగా కలిగి ఉండిటికే కృష్ణ ఉండిటి చే కృష్ణ చైతన్యవంతుడు నిజమైన జ్ఞానవంతుడు మరియు సమదృష్టి కలవాడకును చైతన్యము శాశ్వత శాశ్వతత్వము ఆనందమయములనివి ఆత్మ పరమాత్మల ఒకే రకమైన లక్షణములు కానీ జీవాత్మ తాను నిలిచి ఉన్న దేహ పరిధి అంటే చైతన్యము కలిగి ఉండను కానీ పరమాత్మ సర్వదేహముల చైతన్యమున సర్వదేహముల చైతన్యమునకు జ్ఞానమును కలిగి ఉండను ఇది ఏ వాటి నడుము గల భేదము అట్టి పరమాత్మ ఇట్టి విచక్షణ లేక సర్వదేహముల ఎందు నిలిచి ఉండను హరే కృష్ణ ఇక్కడ భాష్యంలో మనకి ఇంకా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొచ్చారు కానీ ఇక్కడ మనం దేహములన్నవి భిన్న భౌతిక ప్రకృతి జన్య త్రిగుణముల ద్వారా రూపొందినవి అది తెలుసుకోవడమే జ్ఞానము అది ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో మనము ఆ దేహాన్ని దేహ దేహానికి మించి ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని ఆత్మతత్వాన్ని శుద్ధ ఆత్మతత్వాన్ని ఆ ఆత్మిక ఆ పరమాత్మతో ఉన్న బంధాన్ని కూడా చూడగలిగే స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు అటువంటి అటువంటి అన్ని కూడా సమానంగానే కనబడతాయి సో భగవంతుడు అందరిలోని ఉన్నాడు అందరూ భగవంతుల సమానము ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుంటున్న స్టేట్మెంట్స్ అవన్నీ వాట్సాప్ స్టేట్ మెసేజెస్ లాగా వచ్చే వాక్యాలు అయితే వాటి వెనక వాటి వెనక మనం వాటిని సమానంగా చూడాలి అంటే ఇటువంటి జ్ఞానం ఉండాలి ఈ జ్ఞానము ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది కృష్ణ చైతన్యవంతుడికి అని ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే ప్రొసీజర్ లోని ఈ జ్ఞానాన్ని సమకూర్చగలిగే సమకూర్చగలిగే లక్షణాలన్నీ సమకూర్చగలిగే అభ్యాసాలన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్పి మళ్ళీ మనకు శైల ప్రభుపాదులు చెప్పుకొస్తున్నారు ఏమా అర్థమవుతుందమ్మా ఇంకేం క్వశ్చన్ ఉందా అర్థమవుతుంది నాన్న ఇంకా నేను చెప్పబోతున్నాను అది మాకు తెలియకుండానే వస్తుందేమో లోపల అని అనుకుంటున్నాను లోపల చెప్పావు కృష్ణ చైతన్యవంతులకి అది ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది భావము నాన్న ఆ భావం లోపల రావటం వల్లే బయటని మనం చూడగలుగుతాం ఆ భావం లోపల రావడానికి కారణం ఎప్పుడైతే ఆత్మకి పరమాత్మకు ఉన్న సంబంధాన్ని మనం పునర్నిర్దించుకుంటామో అదే ఎప్పుడైతే ఆ మధ్యన ఉన్న సంబంధాన్ని మనం మళ్ళీ మనం తిరిగి నిర్మించుకోగలుగుతామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా రావడం మొదలు పెడుతుంది అది చెప్పలేము కానీ లోపల జరుగుతుంది ఆ ప్రక్రియ సో మనం చెప్పు ఒకసారి ఒక డిస్కషన్ లో చెప్తున్నాం సో ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ ఒక వ్యక్తిని ఒక వ్యక్తి చూసినప్పుడు మనకి మన పరమాత్మతో సంబంధం ఉంటే మనకి మన పరమాత్మతో సంబంధం ఉంటే అక్కడ డిస్కషన్ లోని నలుగురు ఉంటారు మనము మన పరమాత్మ అవతల పక్క వ్యక్తుల పరమాత్మ తత్వము ఆత్మ తత్వం మనం మన పరమాత్మతో సంబంధం ఏర్పరచుకుంటే మనం అవతల వ్యక్తి పరమాత్మతో సంబంధం ఏర్పరచుకున్నవాడు ఎందుకంటే ఈ రెండు ఒకటే ఈ రెండింటిలోని ఈ రెండింటికి సంబంధం ఆటోమేటిక్ గా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు అక్కడ ఆ డిస్కషన్ లో ముగ్గురు ఒక పార్టీ ఒకడొక పార్టీ అర్థమవుతుంది కదా ప్రతి డిస్కషన్ లో నలుగురు ఉంటారు అయితే ఈ డిస్కషన్ లో ముగ్గురు ఒక మనకే సంబంధం లేనప్పుడు మనకే సంబంధం మన పరమాత్మతో సంబంధం లేనప్పుడు మనము మిగతా ముగ్గురికి వ్యతిరేకంగా ఉంటున్నాం వాళ్ళం అవుతాం సో ఈ అదే సెంటెన్స్ కూడా ఎక్కడ అందుకే జీవాత్మ తాను నిలిచి ఉన్న ఆ ప్రత్యేక దేహమును పరిమితం అవ్వగా పరమాత్మ ప్రతి జీవి దేహమునందు నిలిచి ఉన్నాడు ఈ మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ జీవాత్మ పరమాత్మ అన్ని దగ్గర నిలిచి ఉన్నాడు చైతన్యము శాశ్వతత్వము ఆనందమైన ఆత్మ పరమాత్మ ఒకే రకమైన లక్ష్యములు కానీ జీవాత్మ తాను నిలిచి ఉన్న దేహ పరిధి అందే చైతన్యం కలిగి ఉండను పరమాత్మ సర్వదేహములందు చైతన్యం కలిగి ఉండును సో మనం ఈ పది మందిని చూస్తే ఆ పది మందిలోని ఆ పరమాత్మతో మన ఆత్మకి మన పరమాత్మతో బంధం ఏర్పడితే ఆ పది మంది పరమాత్మతో ఆ పది మంది ఆత్మలతో ఆటోమేటిక్ గా బంధం ఏర్పడుతుంది ఒక విషయాన్ని ఒక గొప్ప అది కూడా ఒక రకమైన కళ అది కూడా ఒక రకమైన సాధన 
అందుకే రాధానాథ్ మహారాజు ఒక మహారాజు ఒక విషయాన్ని చెప్తే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు నిత్యము ఆత్మ పరమాత్మ బంధువుతో నిలబడగలరు కాబట్టి అప్పుడు ఆయన చెప్పే మాట మనలో ఉన్న పరమాత్మను ప్రేరేపించి మన ఆత్మ దాకా తాగుతుంది కాబట్టి అదే సా అదే సాంగత్యం అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు నారద ముని అట్లా చెప్పగలిగాడు అంటే నారద ముని తను ప్రత్యేకంగా దానికి ఒక ఎక్సర్సైజ్ చెయ్యక్కర్లేదు తనకి ప్రత్యేకంగా తనకు ఎక్సర్సైజ్ చెయ్యక్కర్లేదు తను ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని బంధం ఒక బంధంతో నిలబడి ఉంటాడు ఆయన ఎక్కడ నిలబడి ఉంటే అక్కడ అవతల వ్యక్తిత్వంలో ఉన్న పరమాత్మ తత్వంతో కూడా బంధం ఏర్పడి ఉంటుంది అక్కడ మిగిలింది ఆత్మ మాత్రమే అందుకే ఆ సాధు సాంగత్యానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ అందుకే అసోసియేషన్ కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఏమో అందుకే సత్ సాంగత్యానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఆ సత్ సాంగత్యం కోసము మనం పరితపించాలి మనం నారదముని కథలో భాగవతం చదువుకున్నప్పుడు చదువుకున్నాం నారదముని జీవిత చరిత్ర ఎట్లాగా ఆ సాధు సాంగత్యంలోని ఒక ఒక పని మనిషి ఇంటిలో పుట్టిన నారదముని మరి జన్మలో నారదముని కింద ఎట్లా అయ్యాడో మనం భాగవతంలో చదువుకున్నాం అది ఆ సాంగత్యం తాలూకా ఆ పరమాత్మతో బంధం ఉన్న వ్యక్తులని మనం చేరు దగ్గరికి వెళ్ళగలిగితే ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం ఎవరిని పడితే వాళ్ళని గురువుగా స్వీకరించడానికి వలన మనం నష్టపోయింది ఏంటి అన్నది ఆ ఆ బంధం ఉన్న వాళ్ళని మనం గురువుగా స్వీకరించడానికి గురువుగా చలామణి నకిలీ మనిషి గురువుగా చలామణి అవుతున్న వ్యక్తులకు ఉన్న తేడా అదే వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ సాధన చేయగలిగాలి వాళ్ళు ఆ సాధన చేసిన నాడు మనలోని మన మనలోని ఆ ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతారు లేకపోతే మనం 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 టైం వేస్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం ఇమా నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్దాము పంతొమ్మిదో శ్లోకం కొంచెం హెవీగా అనిపిస్తుందా ఇలాగే ఉంటుందమ్మా డిస్కషన్ అన్ని ఇలాగే ఉంటాయి మధ్యలో ఉన్నది కానీ ఇప్పుడు లేదు మధ్య శ్లోకాల్లోకి ఇందాక అనిపించింది హెవీగా అర్థమవుతుందా అర్థమవ్వట్లేదు అండి పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు ఆ శ్లోకాల్లో అనిపించింది ఇదంతా ఏంటా టీ టూ టీ టూ ఉంటుంది అని కానీ ఇప్పుడు క్లియర్ అవుతుంది కానీ శ్రీల ప్రభుపాదులకి జై ప్రభుజీ ఎందుకంటే ఈ శ్లోకం ఇంచు మించి అందరికి గ్రూప్ లో అందరికి ఘంటస్థమే వచ్చేసింది ఎన్నో సార్లు రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది భాగవతాలుంది ఆ ఘంటసాల గారిది ఎప్పుడో మర్చిపోయిందండి దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత భాగవతం చదువుతున్నప్పుడు ప్రతి దాంట్లోనూ భగవద్గీత శ్లోకము కొరలేట్ చేసి చెప్తారు కదా ప్రభుపాది ఇది సాధారణంగా చాలా శ్లోకాల్లో వస్తుంది అని నిజమేనమ్మా ఈ శ్లోకాన్ని అట్లా చదివి మనం ఏమనుకుంటాము మనం వీళ్ళందరినీ సమానంగా చూస్తే నేను గొప్పవాడిని నేను పండితతో సమానం పండితుని అనిపించుకోవాలంటే వీళ్ళందరినీ సమాన దృష్టిలో చూడగలగ అదంతా ఆర్టిఫిషియల్ థింకింగ్ అది మధ్యలో ఉన్న జ్ఞానం అన్న పదాన్ని వదిలేస్తున్నాం అనమాట సరే వెళ్దామా పంతొమ్మిది ఎవరు చదువుతున్నారు అనువాదము సమానత్వము మరియు ఏకత్వములతో కూడిన మనస్సు కలవారు జనన మరణ స్థితులను జయించినట్టి వారై ఇందురు వారు బ్రహ్మమోర్ వలె దోషరహితులై నట్టి వారు ఆ విధముగా వారు బ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టి వారే ఎగుదురు హరే కృష్ణ నేను చదవన ప్రభుజి కళ అండి చదవండి సమానత్వము మరియు ఏకత్వములతో కూడిన మనస్సు కలవారు జనన మరణ స్థితులను జయించినట్టి వారే ఎందురు వారు బ్రహ్మము వలె దోషరహితులైనట్టి వారు ఆ విధముగా వారు బ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టి వారే ఎగదురు హరే కృష్ణ సమానత్వము మరియు ఏకత్వములతో కూడిన మనస్సు కలవారు జనన మన స్థితులను జయించినట్టి వారే ఎందురు వారు బ్రహ్మము వలె దోషరహితులైనట్టు వారు ఆ విధముగా వారు బ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టు వారే అవతరు హరే కృష్ణ 
ఆ స్థితి ఆ స్థితి మనల్ని ఎక్కడ దాకా తీసుకెళ్తుందో కొంచెం చూపెడుతున్నారు బ్రహ్మము వలె బ్రహ్మ స్థితి దాకా తీసుకువెళ్తుందట ఓకే దీని ప్రతిపదార్థం చూద్దాం ఇహ ఏవా ఈ జీవితంలో నిశ్చయముగా తై వారిచే చీత జయించబడిన సర్గ జనన మరణములు ఏషం ఎవరి యొక్క సామ్యే సమత్వములో స్థితం నెలకొని ఉన్నదో మన మనసు నిర్దోషం దోషరహితమైనది ఇది నిశ్చయముగా సమం సమదృష్టిలో బ్రహ్మ బ్రహ్మము వలె తస్మతొంది చేత బ్రహ్మణి బ్రహ్మములో తే వారు స్థిత స్థితిలై ఉండరు అటువంటి వారు బ్రహ్మములో స్థితిలై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు స్త్రీల ప్రభుపాదు గారి భాష్యం చూద్దాం పైన పేర్కొనబడినట్లుగా మనసునందుల సమానత్వము ఆత్మానుభూతికి చిహ్నము మనసులందుల సమానత్వం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆత్మానుభూతి జరిగినప్పుడు ఆత్మానుభూతికి చిహ్నము వాస్తవముగా అట్టి స్థితిని పొందిన వారిని భౌతిక పరిస్థితుల్లో ముఖ్యంగా జనన మరణము జయించిన వారిగా భావిపోలేను మానవుడు దేహాత్మ బుద్ధిని కలిగి ఉన్నంత వరకు నోడు దేహాత్మ బుద్ధిని కలిగి ఉన్నంత వరకు బద్ధ జీవునిగానే భావిపడినను ఆత్మజ్ఞాన ద్వారానే సమత్వ స్థితికి ఉత్తరింపబడినంతనే బద్ధ జీవితము నుండి విముక్తుడవను అనగా మరణాంతరం అతను తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తును జన్మింపక ఆధ్యాత్మిక జగత్తు నుందు ప్రవేశించను రాగ ద్వేషములు లేనివాడు ఉంటే భగవానుడు దోషరహితుడు అట్లే జీవి కూడా రాగ ద్వేషముల నుంచి విడివడినప్పుడు అతని కూడా దోషరహితుడై ఆధ్యాత్మిక జగత్తును ప్రవేశించటం అర్హుడవును అట్టి వ్యక్తులకు ముందుగానే ముక్తి లేనిటి వారిగా భావింపవలను అతని లక్షణం తర్వాత శ్లోకం నుండి వర్ణింపబడినవి హరే కృష్ణ ఎప్పుడైతే మనం ఆ స్థితికి వెళ్తామంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు భగవంతుడు అటువంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు జన్మ మృత్యు స్థితి నుంచి బయటపడతారంటే జన్మ మృత్యు స్థితి నుంచి బయటపడడానికి కావాల్సిన ఒక లక్షణాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఒక లక్షణాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఏం చెప్తున్నారు ఆత్మానుభూతికి చిహ్నము అని చెప్తున్నారు ఆత్మానుభూతి పొందినప్పుడు వ్యక్తులు మాత్రమే అట్లా చూడగలరు అంటే ముందు మనం ఆ ఆత్మానుభూతికి ఆత్మ సాక్షాత్కార స్థితికి వెళ్ళగలగాలి ఆత్మ సాక్షాత్కార స్థితికి వెళ్ళి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇరవై నాలుగు గంటలు దేహాత్మ భావన ఆత్మ దేహాత్మ రెండింటిని సెపరేట్ చేసుకుని జీవించగలగాలి ఎట్లా జయించినప్పుడు మనము పరమాత్మ తత్వాలతో బంధం ఏర్పడినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిని సమానంగా చూడగలిగినప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్ గా అంటే ప్రతి ఒక్కరిని సమానంగా చూడడం అన్నది ఒక ఆధ్యాత్మిక స్థితి ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోకి చేరుకోగలిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనము మరణించిన తర్వాత కోరిక లేనికుండా ఉండిపోతాం అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ కోరిక వలన ఆ స్థితి వచ్చింది అని మనం చూడగలిగినప్పుడు బియాండ్ దట్ డిజైర్ ఆ కోరికకి కోరికను మించి మనం వ్యక్తిత్వాన్ని చూడగలిగినప్పుడు మనం కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఆ కోరిక మరో మరో శరీరాన్ని ఇచ్చిగా ఇవ్వలసిన కర్మ కోరిక నుంచి బయట పడతాము ఎప్పుడైతే బయట పడతామో మనము మరణాంతరం ఈ భౌతిక జగత్తుని జన్మింపక ఆధ్యాత్మిక జగన్ ప్రవేశించినందుకు రాగ ద్వేషములు లేని వాడు విడిచే భగవానుడు దోషరహితుడు మనం కూడా అటువంటి స్థితికే చేరగలిగే అవకాశం ఉంది అట్లే జీవి కూడా రాగ ద్వేషముకి విడిన విడిబడినప్పుడు అతను కూడా దోషరహితుడై ఆధ్యాత్మిక జగత్తుని ప్రవేశించడం అర్హుడగులు అట్టి వ్యక్తులను ముందుగానే ముక్తులైన ముక్తులైనటు వారిగా భావింపవలను అతని లక్షణములు తర్వాత శ్లోకం నందు తెలుసు వర్ణింపబడినవి మా ముందు శ్లోకానికి వెళ్దాం ఇరవయో శ్లోకం ఎవరు చదువుతున్నారు ఇంక ఎన్ని ఉన్నాయి ఇరవై తొమ్మిది ఇరవయో శ్లోకం ఎవరు చదువుతున్నారు శాస్త్రి గారు బాలమణి మాతాజీ సార్ శాస్త్రి గారు చదువు ప్రాప్య చాప్రియం సిద్ధ బుద్ధి రసం మూడు బ్రహ్మ విద్ బ్రాహ్మణిత్యుత అనువాదం ఏదైనా ఒక ప్రియమైనది లభించినప్పుడు ఉప్పం కూడా కానీ అప్రియమైన దాన్ని పొందినప్పుడు శోభించడు కాని చేయని వారు స్థిరమైన బుద్ధిని కలిగిన వాడు మోహరహితుడు భగవతి జ్ఞానము పూర్తిగా ఎరిగిన వ్యక్తి అది వరకే పరబ్రహ్మంలో నిలబడినట్టు వాడే అవును హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ నా ప్ర ప్రియమైన దాన్ని పొందినప్పుడు ఉప్పొంగక అప్రియమైన దాన్ని పొందినప్పుడు కలతనం దాని వాడు స్థిర బుద్ధిని కలిగిన వాడు మోహితుడు కాని వాడును భగవద్విజ్ఞానమును పూర్తిగా నెరింగిన వాడును ఒక మానవుడు పరబ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టు వాడే అగును ద పర్సన్ హూ నెయిదర్ రీజాయిసెస్ అపాన్ అచీవింగ్ సంథింగ్ ప్లెజెంట్ 
nor laments upon obtaining something unpleasant who is self intelligent who is unbewildered and who knows the signs of god is already situated in transcendence hare hare krishna so bhautika prapanchallo untu భౌతిక ప్రపంచంలో అందరినీ సమానంగా చూడగలిగి మనమున్న వ్యక్తి తాలూకు లక్షణాలను చెప్పుకు వస్తున్నారు భగవంతుడు అటువంటి వ్యక్తి భౌతిక ప్రపంచంలోనే ముక్తి పొందిన వాడితో సమానుడు అని చెప్పి మళ్ళీ ముందు శ్లోకంలో ఏం చేశారు ఆ వ్యక్తి తాలూకు లక్షణాలు చెప్పుకు వస్తున్నారు ప్రియమైన దాన్ని పొందినప్పుడు కొంగక అప్రియమైన దాన్ని పొంది పొందినప్పుడు కలత పొందని వాడు స్థిర బుద్ధిని కలిగిన వాడును మోహితుడు కాని వాడును భగవత్ విజ్ఞానమును పూర్తిగా నెరింగిన వాడు ఒక మానవుడు అబ్రహ్మమునంద స్థితి కలిగి ఉన్నట్టు వాడే అగులు హరే కృష్ణ దీన్ని ప్రతి పదార్థం చూద్దాం నా ప్రహీషియర్ ఉత్పొంగుడు ప్రియం ప్రియమైనది ప్రియమైన ప్రియమైనది ప్రాప్య పొంది నా ఉద్విజయ తలత చంద్రుడు ప్రాప్య పొంది చూడా అప్రియం ప్రియము కాని దానిని స్థిర బుద్ధి స్థిర బుద్ధి కలిగిన వాడు అసమ్మూఢ మోహరతుడు బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మమును పూర్తిగా ఎరిగిన వాడు బ్రహ్మణి బ్రహ్మములో స్థిత స్థితి ప్రతిష్ఠడై ఉండును హరే కృష్ణ శ్రీల ప్రభుపాద గారు భాషించండి ఆత్మానుభూతిని పొందిన మహాత్ముని లక్ష్యము ఇక్కడ తెలుపబడినవి ఆత్మ మరియు దేహము ఒకటే అను దేహాత్మ బుద్ధితో మోహస్తుడు కాకపోవటి అతని ప్రథమ లక్షణము తాను ఈ దేహమును కాదనియు దేవాది దేవుని అంశ అనియు అతను పూర్తిగా ఎరిగి ఉండడు కనుకనే దేహములకు సంబంధించిన దేని దే దేనినైనను అతను సాధింపగలిగినప్పుడు సంతోషింపుడు మరియు నష్టపోయినప్పుడు చింతుడు మనసు యొక్క ఈ స్థిరత్వమే స్థిర బుద్ధి అనబడును కనుకనే అతడు ఈ భౌతిక దేహమే ఆత్మగా భ్రమించట గాని దేహమును శాశ్వతమును భావించి ఆత్మ యొక్క ఉనికిని నిర్లక్ష్యపరచడ గాని చేయుడు అట్టి జ్ఞానము అతనిని బ్రహ్మము పరమాత్మ భగవాను నేను పరతత్వ జ్ఞానమును పరిపూర్ణముగా అవగాహన చేసుకుని కలిగిన వాడు చేసుకుని కలిగిడి ఉన్నత స్థితికి చేర్చగలడు ఇట్టి జ్ఞానము అతనిని బ్రహ్మము పరమాత్మ భగవాను అనిడి పరతత్వ జ్ఞానమును పరిపూర్ణముగా అవగాహన చేసుకు చేసుకుని కలిగిడి ఉన్నత స్థితికి చేర్చగలదు ఈ విధముగా అట్టి భక్తుడు అన్ని విధములుగా పర పరబ్రహ్మములోని ఐక్యము పొందుడికి పుట్టింపగా తన నిజ స్వరూప స్థితిని పూర్తిగా ఎరగగలడు ఇది ఏ బ్రహ్మానుభూతి లేదా ఆత్మానుభూతి అనబడదు అట్టి స్థిరమైన చైతన్యమే కృష్ణ చైతన్యము హరే కృష్ణ మళ్ళీ ఆత్మానుభూతి పొందిన మహాత్ముని లక్షణాల గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు ఆత్మ మరియు దేహము ఒక్కటే అను అను దేహాత్మ బుద్ధితో మోహ మోహగ్రస్తుడు కాకపోవటే అతని ప్రథమ లక్షణము సో ఈ రెండు ఒక్కటే అన్న మోహంతో ఉండకుండా ఉండడమే అతని ప్రథమ లక్షణం లక్షణం అతను దేహము కాదనియు దేవాది దేవుని అంశయని పూర్తిగా ఎరిగి ఉండును అంటే ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళడానికి ఏంటేంటి కావాలో చెప్పుకొస్తున్నారు దేహములకు సంబంధించింది అయినను అతడు సాధించినప్పుడు సంతోషపడినప్పుడు సంతోషింపుడు మరియు నష్టపోయినప్పుడు చింతపుడు దేహముకు సంబంధించినది అయినది అంటే భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించింది ఏ విషయాన్నైనాను అది అది తన తన ఆనందం కోసము చేసే పని అయినా సరే తన తనని ఆనందింపరచదు ఎందుకంటే అతను ఆ స్థితి దాటున్నాడు కాబట్టి మనసు యొక్క ఈ స్థిరత్వమే స్థిర బుద్ధి అనబడింది కనుక అతడు ఈ భౌతిక దేహమే ఆత్మగా భ్రమించడ కాని దేహమును శాశ్వతమని భావించి ఆత్మ యొక్క ఉనికిని నిర్లక్ష్యపరిట గాని చేయుడు ఇట్టి జ్ఞానము అతనిని బ్రహ్మము పరమాత్మ భగవాను అనేది పరతత్వ జ్ఞానమును పరిపూర్ణముగా అవగాహన చేసుకుని కలిగిడి ఉన్నత స్థితికి చేర్చగలదు ఈ విధముగా అట్టి భక్తుడు అన్ని విధములుగా పరబ్రహ్మములో ఐక్యము పొందుటకు ప్రయత్నింపక పరబ్రహ్మములో ఐక్యము పొందుటకు ప్రయత్నింపక తన నిజ స్వరూప స్థితిని నిజ స్వరూప స్థితిని పూర్తిగా ఎరగగలుడు ఇది ఏ బ్రహ్మానుభూతి లేదా ఆత్మానుభూతి అనబడును అట్టి స్థిరమైన చైతన్యమే కృష్ణ చైతన్యము సో కృష్ణ చైతన్యం నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమైనా ఉంది అంటే అటువంటి ఆత్మానుభూతి అటువంటి బ్రహ్మ అనుభూతి మనము మనము పరబ్రహ్మంలో కలవడము కాదు ప్రతి శరీరంలోని ప్రతి దేహంలో ఉన్న పరమాత్మ తత్వాన్ని గ్రహించగలిగే స్థితిలోకి వెళ్ళగలగాలి వెళ్ళగలిగే స్థితి ఆ స్థితి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మన దేహానికి సంబంధించిన విషయం వలన ఆనందపడడం గాని దుఃఖపడడం గాని చేయని స్థిరస్థితిలోకి వెళ్ళడంతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రభుపాద్ వారు భాష్యంలో చెప్పుకొస్తున్నారు నిమ్మ ఇంకొక శ్లోకం చేసుకుందాము
అనువాదము అట్టి ముక్త పురుషుడు బాహ్యేంద్రియ ఆనందమునకు ఆకర్షింపబడక అంతరమైన ఆత్మ ఎందే సౌఖ్యమును అనుభవించుచు సదా ధ్యానమగ్నుడై ఉండును ఆ విధముగా ఆత్మదర్శి అయిన వ్యక్తి పరబ్రహ్మమును ధ్యానించు కారణమున అపారమైన సుఖమును అనుభవించును హరే కృష్ణ అట్టి ముక్త పురుషుడు బాహ్యేంద్రియ ఆనందమునకు ఆకర్షింపబడక అంతరమైన ఆత్మ ఎందే సౌఖ్యమును అనుభవించుచు సదా జ్ఞానమగ్నుడై ఉండును ఆ విధముగా ఆత్మదర్శి అయిన వ్యక్తి పరబ్రహ్మమును ధ్యానించు కారణమున అపారమైన సుఖమును అనుభవించును హరే కృష్ణ such a liberated such a liberated person is not attracted not attracted to material sense pleasure but is always in trance enjoying the pleasure within in this way the self realized person enjoys unlimited happiness for he concentrates on the supreme atanu atan aanandam anta kuda atma paramatma tho unna bandham nunche techukuntadu gaani bayitu unne bahya indriyamulakno alana aakarshinpabadaka antaramaina aatmiyande saukhyam nu anubhavinchachu sada dhyana magnadai undanu aa vidhamaga aatmadarshi aina vyakti parabrahmamu nu dhyaninchu kaaranamana aparamaina sukham nu anubhavinchanu idi oka nimshamu oka araganta ganta kaadu prati nimshamu asthitilo undagalaga rojulo na aragante asthitilo unna atla unnapude bahya indriya anandanika ఆకర్షణానికి అతీతంగా ఉండగలిగే స్థితికి వెళతాం ఎప్పుడు వెళతాము అంతరమైన ఆత్మయందే సౌఖ్యమును అనుభవించండి మన మెంటల్ సెక్యూరిటీని మన పరమాత్మతో ఉన్న బంధంతో పెట్టగలిగితే అటువంటి వ్యక్తి ఆత్మదర్శి అయిన వ్యక్తి పరబ్రహ్మమును ధ్యానించే కారణం అపారమైన సుఖమును అనుభవించింది ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ నిత్యానందం అంటే అదే నిత్యానందం అంటే అదే ఎట్టి వాటితో ఎట్లా వస్తుంది ఆ నిత్యానంద స్థితి అంటే గంట గంటకి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరిగితే కాదు నిత్యానంద స్థితి అంటే ఆ పరమాత్మతో ఉన్న ఆ ఆనందంలో ఉండి ఆ ధ్యానంలో ఉండగలడు అంటే ఇంక ధ్యానంలో ఉండడం అంటే ఇంక ఏది అతన్ని డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు బాహ్య ఇంద్రియ ఆనందము అతన్ని డిస్టర్బ్ చేయలేని స్థితిలో ఉండి అంతరాత్మ అంతరాత్మత ఆ పరమాత్మతోని అంతర్ముఖంగా ఆనందాన్ని ఆ అనుభవించగలిగిన వ్యక్తి అపారమైన సుఖాన్ని అనుభవిస్తాడు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అటువంటి స్థితిలోని అటువంటి స్థితిలోని నీ కర్మలను అనుసరి అనురి నీ కర్మల్ని చెయ్యాలయ్యా అని చెప్పి వస్తానండి మన అద్భుతం కదా మనం ఎక్కడికక్కడ అది మనం పెట్టుకోలేకపోతే ఇదంతా మళ్ళీ థియరిటికల్ జ్ఞానం అయిపోతుంది థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ అయిపోతుంది ఆ స్థితిలో ఉండి మన పనులు మనం చేసుకోగలగాలి ఆ స్థితిలో ఉండి మనం ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా మనం ఆ స్థితిలో ఉండి మాట్లాడగలగాలి ఒక వ్యక్తిలోని ఒక వ్యక్తితో మనకు ఒక పని చెప్తున్నా పని మనిషితోనో మన బాసుతోనో పక్కింటి వాళ్ళతోనో ఇటువంటి స్థితిలో మనం ఉండి చేయగలిగితే ఇంక దాన్ని మించింది కాబట్టిమా సో దీన్ని దీన్ని ప్రతి పదార్థం చదువుదాం బాహ్య స్పర్శేషు బాహ్యేంద్ర శిఖములలో అసక్త ఆత్మ ఆసక్తుడు కాని వాడు వినంది అనుభవించు అనుభవించును ఆత్మని ఆత్మలో యత్ సుఖము ఏ సుఖమును స అతడు బ్రహ్మ యోగ యుక్త ఆత్మ బ్రహ్మ ధ్యానముతో కూడిన ఆత్మ కలిగిన వాడే సుఖము సుఖమును అక్షయం అపరిమితమైన అస్మృతి అనుభవించును అపరిమితమైన సుఖాన్ని అనుభవిస్తాడు అని చెప్తున్నారు ఆ లక్షణాలు గురించి చెప్తూ వస్తున్నారు కృష్ణ చైతన్యవంతుడు గొప్ప భక్తుడైన శ్రీ యమునాచార్యుల వారు ఈ క్రిందముగా చెప్పి ఉండరు శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమైన ప్రేమయుక్త సేవ ప్రేమయుక్త సేవ ఎందు నెలకొని దేవాది దేవి నిత్య నూతనమైన ఆనందమును నేను అనుభవించుచున్నందున మైదుల సుఖ భావన కలిగినంతనే ఆ రుచిచే ముఖ వికారము కలిగి నేను ఆ భావముపై ఉమ్ము వేయుదును అసలు ఇంక ఏ సుఖము కూడా భగవంతునితో బంధముతో ఉన్న ఆనందం ముందు ఎందుకు పనికిరానిదే బ్రహ్మ యోగము లేగా కృష్ణ యోగం కృష్ణ చైతన్యమునందున్న వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమైన భక్తియుక్త సేవ ఎందు నెలకొనినందున 
భౌతిక సుఖం పట్ల రుచిని పూర్తిగా కోల్పోను భౌతిక భావనలో అత్యున్నత సుఖం నిజన సుఖం ప్రపంచం అంతయు ఈ భ్రమతోనే కొనసాగుచును భౌతికవాది ఇట్టి భావన లేకుండా ఇట్టి కర్మను చేయాలి కానీ కృష్ణ చైతన్యం నందు నెలకొనిన ఆ అట్టి వ్యక్తికి మైదుల సుఖమును చజించి అధికమైన ఉత్సాహంతో కర్మ చేయను అట్టి భోగ త్యాగము ఆత్మానుభూతికి ఒక పరీక్ష ఎందుకనగా ఆత్మానుభూతి మరియు వైదుల సుఖమునకు పొత్తు ఎన్నడూ కుదరదు కృష్ణ చైతన్యవంతుడు ముక్తాత్ముడు ఒకటి చేత ఏ విధమైన ఇంద్రియ సుఖముల పట్ల ఆకర్షణను కలిగి ఉండాడు అనే కృష్ణ మనం ఒక స్టేజ్ దాటితే ఒక స్టేజ్ దాటి ఆ స్థితికి వెళ్ళగలిగితే ఇంద్రియ సుఖములు ఎటువంటి ఇంద్రియ సుఖములు పట్ల ఆకర్షణ కలిగి ఉండదు అంత మాత్రాన మన కర్మ చేయము అని చెప్పట్లేదు కర్మ వేరొక స్థితిలో కర్మను చేస్తూ ఉంటారు ఆత్మానంద స్థితిలో కర్మను చేస్తూ ఉంటారు అటువంటి స్థితిలో కర్మను చేసినప్పుడు కర్మఫల త్యాగానికి అన్న అన్న పదం మీనింగ్ ఏ డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆత్మానంద స్థితిలో చేసిన కర్మనికి కర్మఫల త్యాగానితో చేయాలి అనుకున్న కర్మకి అసలు పొంతన లేని విషయాలుగా ఉంటాయి రెండు మా అటువంటి స్థితిలోని అటువంటి స్థితిలో ఉంటారు ముక్తి ముక్తికి అర్హులు ముక్తి ముక్తికి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ముక్తి మార్గాల్లో వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళ తాలూకా స్థితిని భగవంతుడు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నారు ఇంకొక శ్లోకం మీనింగ్ చూద్దాం బుద్ధిమంతుడు బుద్ధిమంతుడు ఇంద్రియ సంపర్కము చే బుద్ధిమంతుడు ఇంద్రియ సంపర్కము చే కలుగు దుఃఖ కారణములైన భోగములందు పాల్గొనడు పొంతేయ అట్టి సుఖములు ఆద్యాంతములను కలిగి ఉండును అందుచేత వేగవంతుడు వాని ఎందు ప్రీతి పొందడు అవన్నీ కూడా ఆది అంతము ఉంటాయండి ఆ సుఖాలకి ఆ సుఖాలకు ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఉంటాయి కాబట్టి బుద్ధిమంతుడు ఇంద్రియ భోగాలతో ఉండే సుఖాలకి ఇంద్రియ భోగ ఇంద్రియ సంపర్కముతో ఉండే సుఖాలకి దుఃఖ కారణమునైన భోగం ఉన్నందుకు పాల్గొన్నాడు దుఃఖ కారణమునైన భోగం అంటే ఎటువంటి భోగమైనా సరే దుఃఖంలోనే ఎండ్ అవుతుంది ఎందుకంటే దానికి అంతం అంటుంది ఒక ఆది అంతము కలిగి ఉండే సుఖము వీటికి అతీతంగా ఉండే సుఖం ఏంటంటే భగవంతునితో బంధం ఉండే సుఖం ఆది అంతము లేని ఆనంద సుఖము అందుచేత వివేకవంతుడు ఇటే ఇటువంటి ఇంద్రియ సంపర్క బుద్ధి ఇంద్రియ సంపర్కముతో కలిగే సుఖముతో ఎప్పుడైనా భోగములతో ఎటువంటి ఆసక్తి ఉండదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు భగవంతుడు ఇక్కడ తాపి నెక్స్ట్ వీక్ యాభై ఇరవై రెండో శ్లోకం నుంచి ఇరవై తొమ్మిది ఏడు శ్లోకాలు చదువుకుని ఈ చాప్టర్ తో ఒకసారి తిరిగేసి నెక్స్ట్ వీక్ క్లోజ్ చేసుకుందాం ఇంకేం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉందా లేదు ప్రభుజీ లేదు ఇవన్నీ మళ్ళీ మేము వచ్చే బ్యాచ్ తో వింటాము అనుకుంటున్నాం మాకు పడాలి మన అన్న అందుకే మళ్ళీ మళ్ళీ వింటున్నాం ఇవన్నీ మరి అర్థం చేసుకుని పాటించి అంటే పాటించాలంటే మరి ఫాలో అవ్వాలి కదా ముందు స్టార్టింగ్ ఆయన ఎంత క్లియర్ గా రాసుకొచ్చారు ప్రతిదీ మనం ఏదో విషయం ఏదో శ్లోకంలో మన మనసు మారుద్ది అని అని ప్రభుజీ ఎంత సాధన చేస్తున్నా ఎంత అసోసియేషన్ లో ఉన్నా ఎంత చాంటింగ్ చేస్తున్నా సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ చేస్తు రెగ్యులర్ గా ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉంటున్నా కూడా ఏదో సందర్భంలో మనం రాగద్వేషాలకు అతీతులం కాదు అనే సిచ్యువేషన్ ప్రతి రోజు లేకపోతే వారానికి ఒకసారైనా కనపడుతుంది ప్రతి రోజు వారానికి ఒకసారి మీకు పరీక్ష వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఇండివిజువల్ గా ఉన్నంత సేపు బాగా ఇది తలకి ఎక్కించుకుంటాం అనుకుంటున్నాం కానీ ప్రాక్టికల్ గా వచ్చేసరికి అది అది తెలుస్తోంది ప్రభుజీ రాగద్వేషాలు ఉంటున్నాయి ఇది దీన్ని పోగొట్టాలి దీన్ని పోగొట్టాలంటే ఏం చెయ్యాలి అనే తపన మాత్రం ఉంది అది ముందు గుర్తించగలుగుతున్నామ్మా ముందు దీన్ని పోగొట్టుకుంటే గాని మరి మనం ఇంకో శరీరాన్ని తీసుకోకుండా ఉండలేం కదా ఏదో ఒక దాంట్లో మళ్ళీ చేరుతూ ఉంటుంది ఇది ఈ చట్రంలోనే ఉన్నట్టు ఒక స్టూడెంట్ వచ్చి వాళ్ళ టీచర్ తో అన్న టీచర్ అన్నట్టు ఇలాగే మీకు ఎవరికి కోపాన్ని జయించాలి అది ఇది అన్నట్టు టీచ్ స్టూడెంట్ నన్ను కోపాన్ని జయించాను సార్ మా నాన్నగారి వాళ్ళు నన్ను తిట్టారు ఎంత తిట్టినా సరే మళ్ళీ నేను తిరిగి ఒక్క మాట అనలేదు అన్ని తిట్లు కాసాను అని 
ఏమన్నా ఏమైంది ఎందుకు తిట్టాను నేను నన్ను పరీక్ష పోయింది అండి ఆయన ఎన్ని తిట్టినా నేను ఏం మాట్లాడను నువ్వు పరీక్ష పోయింది ఆయన తిడితే నువ్వు తిరిగి నువ్వు పరీక్ష పాస్ అయ్యి ఆయన పోయింది అనుకుని నువ్వు తిట్టి ఆ తిట్లు నువ్వు క్లాస్ వస్తే నాకు చెప్పు ఆయన పరీక్ష పోయినప్పుడు ఆయన తిడితే నువ్వు కాయడంలో కోపాన్ని జయించడం కాదు నువ్వు పరీక్ష పాస్ అయినప్పుడు ఆయన పరీక్ష పోయింది అనుకుని నువ్వు తిట్టి నువ్వు అది కాసి నువ్వు కోపాన్ని అనుకుంటున్నాడు అవుతావు అలాగా మీకు ప్రతి వారం ఒక పరీక్ష పెడుతూ ఉంటారు అనమాట ఇది జయించేను అనుకుంటే వెంటనే పరీక్ష తగిలిద్దు అక్కడ వస్తుంది బ్రహ్మజీ మనం ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఉన్నంత సేపు ఇవి తప్పవేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే మనం సోషల్ బీయింగ్స్ కదా అట్లీస్ట్ మనం మనకుండే రిలేషన్స్ అలా ఉంటూ ఉంటాయి కదా మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అంటే ఇది వరకు ఇది కనీసము ఇటువంటి స్థితి వస్తున్నది అని గ్రహించము ఇప్పుడు గ్రహిస్తున్నారు అది ఫస్ట్ మీటర్ అదో నేను ఇది వరకు ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఒక పాజ్ చేసి ఆలోచించట్లేదు కొన్ని సిచ్యువేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు ఎవరి మీద కోపడాల్సి వస్తే కోపడి ముందుకు మూవ్ అయిపోతున్నారు ఇప్పుడు కోపడి అరే నేను కోపడకుండా ఉండాల్సి ఉంటే బాగుండు అని ఆలోచిస్తున్నారు దట్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ బిగ్ బిగ్ ఫర్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్ బేసికలీ అంతే కదమ్మా నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం అంతవరకు బాగా కానీ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఐడెంటిఫికేషన్ ఐదో సారికి వచ్చేసరికి తిడుతున్న మధ్యలోనే తిట్ల మధ్యలోనే ఐడెంటిఫికేషన్ జరుగుద్ది పదో సారికి వచ్చేసరికి తిట్టకుండా ఐడెంటిఫికేషన్ జరుగుద్ది ఇలాంటి ఐదు పది సార్లు సరిపోవట్లేదు కాదమ్మా పూర్వము పరీక్షలు పెట్టడానికి చాలా మంది కష్టపడేవారు ఇప్పుడు ఎవరు అక్కర్లేదు పరిస్థితే చాలు ఇంద్రుడి దగ్గర నుంచి అందరూ కష్టపడేవారు ఇప్పుడు ఎవరు అక్కర్లేదు మనకు మనం చాలు అడుగుతున్నారు మీరు ఏదో అడుగుతున్నట్టున్నారు క్వశ్చన్ అంటే మనం చేసే తప్పు తెలుసుకోగలుస్తున్నది తప్పు చేయకూడదు అనేసి అనుకోవడం ఒకటి శుక్రవారం జన్మాష్టమి ఏం చేస్తున్నారు మీరే చేయించాలి అందరూ 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 మీ లోకల్ గుళ్ళకి వెళ్ళాలి కనీసం జన్మాష్టమి రోజంతా ఉంటాయేమో ఆ రోజు ఏదో ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్ వైజాగ్ టెంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ప్రభామాత మీకేమైనా ఐడియా ఉందమ్మా అక్కడ గుడి ప్రోగ్రామ్ మీరు వెళ్తున్నారు క్లాస్ కి రావట్లేదు ఏం చేస్తున్నారు సేవ అంటే ఆ రోజు టెంపుల్ కి వెళ్తాను వాళ్ళు సర్వీస్ ఇస్తా సర్వీస్ అంటే ఎటువంటి సర్వీసెస్ ఉంటాయమ్మా అంటే వాళ్ళు చెప్పారు ఏజ్ ని బట్టి బహుశా ప్రసాద్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్తానండి లేదంటే పుస్తకాలు సేల్ చేస్తారని అడిగారు మీరు ఏం చెప్తా చేస్తామని చెప్పినా అంటే టెంపుల్ లో కాదు నాన్న గాజిరాజ్ అక్కడ 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 చేస్తున్నారు సెలబ్రేషన్స్ అమ్మ మీరు అక్క మీరందరూ ప్రభామాత జీతో పాటు పంపించండి వాతాజి మమ్మీకి పంపించండి సో అందరూ లక్ష్మారం అక్కడే ఉంటారా ఆ లక్ష్మారం మేము అంటాం అండి ఇంకెవరు తీసుకెళ్తున్నారు మీరు మీతో పాటు ఎవరు కావాలి ఇన్విటేషన్ అదే వాలంటీర్స్ ఎవరు వస్తారు అంటే మేము పెట్టాము మేము వెళ్తున్నాము మా అపార్ట్మెంట్ లో వాళ్ళందరినీ ఒక్క టైం రమ్మని చెప్పే ఎత్తాను నేను అక్కడే ఉంటాను కాబట్టి రమ్మన్నాను అంటే మేము మామూలుగా డొనేషన్ అమౌంట్ ఇచ్చేస్తాం అంతే దాని వల్ల ఏ సేవ కాంటా సేవ అంటారు ఒకసారి అభిషేకంలో కూర్చుంటాము అంటే అక్కడ జనాలు పట్టి కూడా మేము కూర్చోడానికి ఉంటుంది లేదు అమ్మ అక్క మీరు వెళ్తున్నారా వెళ్తున్నాం అమ్మా శుక్రవారం 
రెండు రోజులు పెట్టారు మాతాజీ డీటెయిల్స్ ఇంకా ఇస్తా అన్నారు రెండు రోజులు పెడుతున్నారు సరే అయితే లెక్చరర్ ప్రోగ్రామ్ మీ లెక్చరర్ క్లాస్ మీరు ఉండరు ఆ లేదు క్లాస్ టైం కి వచ్చేస్తాం అనుకుంటాం మేము మధ్య అదే సాయంత్రం వేళ క్లాస్ టైం మిస్ అవ్వాలం లేదు సరే నేను మిస్ అవుతాను సార్ ప్రభు అవునా ఆరు సేవలో ఉంటారు కదమ్మా మిస్ అవుతారు మేము మామూలుగా నాలుగు గంటలకు పోయి ఆరు గంటల దాకా ఉండి వచ్చేస్తాం క్లాస్ టైం అక్కడ సేవ కావాలంటే మామూలుగా కలసాలకి అభిషేకాలకి పూల డెకరేషన్ కి అన్నిటికీ కూడా వెళ్ళొచ్చండి అంటే మా ఏజ్ ని బట్టి వాళ్ళు మాకు ఇవి ఇచ్చారు శుక్రవారం వెళ్తా ఉన్నా అన్న శుక్రవారం కావాలంటే ఎక్కువ సేపు ఉంటాము లక్ష్మీవారం నాడు వెళ్ళి వచ్చేస్తాం క్లాస్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలండి మన బలరాం జయంతి కూడా అక్కడే ఉన్నాను అంటే అంటే నాకు అమ్మ ఓల్డ్ ఏజ్ అండి అందుకన్నా కన్వీనియన్స్ బట్టి వెళ్తుంటాను వస్తుంటాను మాతాజీ పరిచయం అమ్మ నితేశ్వరి మాతాజీ ముఖపరిచి ఉంది నేను ఈ ఫస్ట్ లో ఆ టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్లి వాళ్ళ క్లాస్ విన్నా నేను రెండు మూడు సార్లు విన్నాను ఆన్లైన్ లో వస్తుంటాయి కదండి మామూలుగా అందులో కూడా వింటుంటాయి అక్కడ ప్రభులు కూడా తెలుసు మాకు అందులో లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఉంది ఇక్కడ అన్ని టెంపుల్స్ లో ఉంది డొనేట్ చేసేది మొన్నటి వరకు ఇప్పుడు సర్వీస్ లోకి త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి సర్వీస్ లో వచ్చాం జగదమ్మ మాతాజీ ని కూడా తీసుకెళ్ళిపోండి జగదమ్మ మాతాజీ ఇండివిజువల్ నెంబర్ తెలియలేదు అందుకని సరస్వతి మాతాజీ దీని సజ్జ మాతాజీ వాళ్ళకి ఇన్విటేషన్ పంపించాను అనమాట గవర్నర్ వైజాగ్ వైజాగ్ నుంచి అక్కడ ఎవరు లేరా లోకల్ లో మేము నాకు తెలిసిన గ్రూప్ లో అన్నిటికీ ఇన్విటేషన్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఈ రోజు క్లాస్ లో మా బావగారు ఉన్నారు ఆయన వింటారని ఆయన మాట్లాడలేదు ఆయన అదే లింక్ పంపిస్తానని చెప్పినారు అయితే ఎయిటీ త్రీ ఇయర్స్ అందుకే మ్యూట్ లో పెట్టుకుని కూర్చున్నా అనమాట ఆయన మాట్లాడేస్తున్నారు అంటే కూర్చుని విన్నారు అంతేనండి ఎయిటీ త్రీ వాళ్ళ అబ్బాయి కోడలు కూడా ఇది పట్టిస్తానండి వాళ్ళు వాళ్ళు వైజాగ్ కదండి ఎంబీపీ లో ఉంటారు వాళ్ళు శాస్త్రి గారు మీరు కూడా గుడికి వెళ్ళి చూ రాజమండ్రి గుడికి వెళ్ళాలండి ఆ రోజు బాగుంటాయి అండి కృష్ణాశ్రమి టెంపుల్స్ ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ అన్ని చాలా బాగా చేస్తారు మేము పదేళ్ళు బెంగళూరు టెంపుల్ కూడా వెళ్ళిపోయామండి త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ సర్వీస్ కి తర్వాత తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్తున్నాం ఇక్కడ మాకు మా అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ లో లక్ష్మీవారం శుక్రవారం చేస్తున్నాం ఈసారి ప్రతిసారి అందరూ ఒక చోట చేసేవాళ్ళము ఈసారి అలా కాకుండా పది కాంప్లెక్సెస్ లో సైమెంటేనియస్ గా చేస్తున్నాం ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ అన్ని పది పది పెద్ద కాంప్లెక్స్ లోని అదే టైం ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క నలుగురు నలుగురు ఒక్కొక్క కాంప్లెక్స్ లోని తీసుకుని మొత్తం ఆ రోజు ఇంటిమీడియట్గా అన్ని కలిపి ఒక మూడు వేల మంది అటెండ్ అవుతారు అనుకుంటున్నాం పది ప్రోగ్రాముల్లో కలిపి బహుశా మాకు కూడా ఉంటదని అన్నారు మొన్న నాన్నగారు ఎప్పుడన్నది నాకు ఇంకా తెలియదు పది సంవత్సరం పెట్టామన్నమాట ఈ కోవిడ్ ఉంటామనే ఉంది నాకు పిల్లలందరూ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు మేము కృష్ణుడి పాటలు పాడమంటారు అనమాట సరే అక్కడికి నాకు ఈసారి కొంచెం వచ్చాయి కదా అనుకున్నాను నేను ఇంకా అక్కడ కూడా చెప్పలేదు నిన్ననే అన్నారు నేను అంతా ఇద్దరు రెండు వైపుల బిజీగా ఉన్నాం మాట్లాడటం అవ్వలేదు శాస్త్రి గారు మీరు కూడా వీలుంటే టెంపుల్ చూడండి రాజమండ్రి టెంపుల్ కి వెళ్ళి రద్దీగా ఉంటుందేమో బట్ 
గచ్చిబోలి సెంటర్స్ చెప్తున్నాను నేను మా మహిమ్ కృషి లో ఒకటి గ్రీన్ గ్రేస్ లో ఒకటి డిఎస్ఆర్ ఆదిత్య లో ఒకటి ప్రవీణ్ ప్రభుజీ వాళ్ళ ట్రెండ్ సెట్ లో ఒకటి ఎన్సిసి లో ఒకటి ఇలాగ అన్ని రోజు మైహోమ్ జ్యూల్ లో ఒకటి అపర్ణ సరోవర్ లో ఒకటి ఇలా సార్ పది ప్రోగ్రామ్ మాది మా అపార్ట్మెంట్ మీరు వచ్చారు కదా శాస్త్రి గారు మా ఇంటి దగ్గర మా క్లబ్ హౌస్ లో నుంచి సరేనమ్మా ఇంకా నరసింహార్త్ ఎవరు పాడుతున్నారు ఇవాళ పాడండి అమ్మా బాలమణి మాతాజీ దామస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదహ్లాదయేందిహోపరతోసింహోసింహోసింహోసింహో నరసింహమదీం శరణం ప్రపదే తవ కరకమలవరే నాకుత శృంగ దళిత హిరణ్య కసిపో తను భృంగ కేశవద్రుత నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ జయ ప్రభు 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 జయ జయ ప్రభు జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ నిత గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నిత్య గౌర హరి బో జయ నరసింహదేవ్ కి జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కి జయ శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జయ అనంత కోటి వైష్ణవ బృంద్ కి జయ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పత్రజీస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీస్ క్లాస్ కు వచ్చినందుకు సో ఓకే సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ అండి మీ థ్యాంక్ చెప్పాలి ప్రభు హరే కృష్ణ థాంక్యూ హరే కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ థాంక్యూ ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు జీ కొద్దున్న క్లాస్ కూడా మహాలింగం అయ్యర్ గారిది ఆ ఈ క్లాస్ అయ్యిందండి గజేంద్ర మోక్షల్లో